அன்பு தோழர் மற்ற தொழில்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் தோழி நளினி இன்றைக்கி நம்ம அற்புதமான ஒரு சூப்பரான குடும்ப நாவல் கேட்க போகிறோங்க கதையின் தலைப்பு சீதா செம்மையாக இருக்குங்க அதாவது திருமணமான பெண்ணுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அவ அந்த பிரச்சனையை எப்படி சமாளிக்கிறா கதையோட கிளைமேக்ஸ் சூப்பராக இருக்குங்க நான் சொல்கிறத விட நீங்களே கேட்டு பாருங்க பாகம் ஒன்று காகங்களின் கரைதலும் குருவிகளின் கீச்சு சத்தமும் பொழுது விடுகிறது என்பதை அறிவிக்க தூக்கம் கலைந்தால் சீதா லட்சுமி சோம்பல் முறித்தவாறே எழுந்தவளின் கண்கள் இயல்பாக தன் படுக்கையை வருட கணவன் இல்லாத வெறுமை தாக்கியது இன்றோடு நான்கு நாட்கள் ஆகிட்டு இன்னும் வரவில்லையே ரெண்டு நாளில் வந்துடுறேன் என்றாரே ஒரு ஃபோனாவது பண்ணியிருக்கலாமே மனசுக்குள்ள முனகியவாறே கூந்தலை உதறி கொண்டையாக்கினாள் மெடிக்கல் ரெப்பாக வேலை செய்யும் ராம்குமார் மாதத்தில் இருமுறை வெளியூர் சென்றுவிடும் நாட்களில் அவன் படுத்திருக்கும் இடத்தை தொட்டு வணங்குவதும் வழக்கமாயிற்று இன்றும் வழக்கம் போல தொட்டு வணங்கிவிட்டு அறையை விட்டு வெளியேறியப்போ அன்னபூரணி வெளிமுற்றத்தை பெருக்கி கொண்டிருந்தா வேகமாக மாமேரி நெருங்கினாள் அத்த துறப்பத்தை கொடுங்க நான் பெருக்கிறேன் அன்னபூர்ணி தன் வேலையை நிறுத்திவிட்டு நிமிர்ந்தாள் நான் பெருக்கிறேன் நீ போய் குளிச்சுட்டு நல்லா உடுத்திக்கோ போமா எதுக்கத்த ராம் வரானா ஃபோன் பண்ணினா கணவன் வருகிறான் என்றதும் முகம் அலர்ந்தா சீதாலட்சுமி எப்போ ஃபோன் பண்ணார் அத்த நேற்று நைட்டு பதினோரு மணி இருக்குமா வேலை முடிய அவ்வளோ நேரமாகிடுச்சான் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொன்னா நீ அப்போ தான் படுக்க போன அதான் எழுப்பல சரிங்க அத்த சொல்லிவிட்டு உற்சாகமாக அரைக்கல் நுழைந்தாள் அலமாரிய திறந்து கணவன் விரும்பி ரசிக்கும் சந்தன நிற காட்டன் புடவை எடுத்து வைத்து கொண்டு பத்தே நிமிடத்தில் குளித்து முடித்தா புடவையை மாற்றி தலையை உலர்த்தி நுனி முடிச்சுட்டு பவுடர் பூசி பொட்டு வைத்து கொண்டு கண்ணாடியில் தான் உருவத்தை பார்த்து பொன்னகைத்து கொண்டா வெளியே வந்தப்ப அன்னபூர்ணி சாணம் தெளித்து வைத்திருந்தா சீதா வாசலில் ஒரு கோலம் போட்டுட்டு நான் இந்த பூவை பறித்து கட்டி வைக்கிறேன் என்றவரை கையில் ஒரு கிண்ணத்தோடு முற்றத்தில் பறந்து விரிந்திருந்த மல்லிகை பந்தில் நோக்கி சென்றார் இரவு முழுக்க மலர்ந்து மனம் பரப்பிய மல்லிகையை பொறுமையாக பறித்து கிண்ணம் நிரப்பியவுடன் வெள்ளி திண்ணையில் அமர்ந்தா அன்னபூரணி உமா ஏய் உமா அந்த பூ கட்டுற நூலை எடுத்துகிட்டு வாமா வீட்டு நூல் பார்த்து குரல் கொடுக்க எவ்வித பதிலும் வரல கோலம் போட்டு முடித்துவிட்டு வந்த சீதா குரல் கொடுத்தா உமா இன்னும் எழுந்துக்கல அத்த நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் என்ன இன்னும் எழுந்துக்கலையா இப்போ தானே எழுப்பி விட்டேன் இன்னைக்கு லீவ் தானே அத்த தூங்கட்டுமே எல்லாம் நீ கொடுக்குற இடம் கழுத மாதிரி வளர்ந்துட்டு இவ்வளோ நேரமாக தூங்குறது போதும்மா காலையிலே ஆரம்பிச்சுடாத நீ அண்ணியோட மாமியாரா இல்லை எனக்கு மாமியாரா கலைந்த கூந்தலோடு எழுந்து வந்து உமா சிறு சிறுத்தா ரெண்டு பேருக்குமே நான் அம்மா தாண்டி உன்னை போல பொண்ணு தானே அவ பார் காலையிலே எழுந்து குளிச்சு பட்டன கைகளை அடுத்து கும்பிடு போட்டா உமா தாயே அன்னபூரணி போதும் உன் பிள்ளை வரத்துக்குள்ளே குளிச்சிட்ற நீ பூ கட்டு என்றவரை வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள் கடைக்குட்டி கழுதைக்கு உடம்புல ஒரு பயம் இல்லை எது சொன்னாலும் கேட்காம என் வாயை அடிச்சுடுது விடுங்க அத்த சின்ன பொண்ணு தானே சின்ன பொண்ணா வர ஆவணியோட இருபத்தி ரெண்டு வயசு முடியுதுமா இப்ப இருந்தே வீட்டுல வேலை பார்த்து பழகினா தானே நாளைக்கு புருஷன் வீட்டுல போய் தடுமாறாம சமைக்க முடியும் அதெல்லாம் தானா பழகிப்பா இந்தாங்க அத்த நூலு சரிம்மா நீ போய் காஃபி போட்டுட்டு இட்லி ஊத்து மணி ஆறு தாண்டி போச்சு சரிங்க அத்த என்றவாறே சமையல் அறைக்குள் நுழைந்து பரபர வேண வேலையில் மூழ்கிய போது ஈர கூந்தலுடன் உள்ளே நுழைந்தால் உமா அண்ணி நான் எதுவும் செய்யணுமா உம் காஃபி ரெடியா இருக்க கூடி என்றவாறே டம்ளரில் ஊற்றி நீட்டினாள் தேங்க்யூ அண்ணி நீங்களே எனக்கு அம்மாவா இருந்திருக்கலாம் ஜாலியா இருந்திருக்கும் என்றவரே காஃபியை வாங்கி துளி துளியாய் பருகினாள் உமா அம்மாவை அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது நம்ம நல்லதுக்கு தானே சொல்லுவாங்க அதானே பார்த்தேன் உங்க மாமியாரை நீங்க விட்டு கொடுப்பீங்களா அதை எப்படி விட்டு கொடுப்பேன் ஆச்சரியம்தான் அண்ணி என்ன ஆச்சரியம் நானும் எத்தனையோ இடத்துல பார்த்திருக்கேன் இப்படி ஒரு மாமியார் மருமகளை பார்த்ததே இல்லை கண்ணு வச்சிடாத கழுத தலையை கூட உலர்த்தாம என்ன காஃபி வேண்டி கிடக்கு என்றவாறே மல்லிகை சரத்துடன் சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அன்னபூரணி இது புரூமா என்றவாறே காஃபியை முழுவதுமாக குடித்து முடித்தா உமா வாயை பாரு வாயாடி கழுத மா சும்மா கழுத என்னாத அப்புறம் உன் புருஷங்கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருவேன் உமா அப்பான்னு சொல்லு சீதாலட்சுமி அதட்டினா அவ கிடக்கிறா விடுமா இந்த பூ வச்சுக்க கை நிறைய பூச்சரத்தை கொடுத்த மாமியாரிடம் வாங்கி அதை மூன்றாய் பிரித்து மாமியாரின் கொண்டையில் ஒரு சரத்தை சூட்டினா மொத்தமாக வச்சுக்கமா இருக்கட்டும் அத்த மூணு பொண்ணுங்க இருக்குமே ஆளு கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் நடைப்பயிற்சி முடித்து விட்டு வீட்டுக்குள் நுழைந்த உலகநாதன் சீதா காஃபி கொடுமா என குரல் கொடுக்க உடனே எழுந்தா சீதா இதோ கொண்டு வரே மாமா நீ இருமா நான் கொடுக்குறேன் மணி ஏழு அடிச்சிடுச்சே இன்னும் ராமாய் காணுமே டிராஃபிக்காக இருக்கும் இப்பெல்லாம் எந்த பஸ் சரியான நேரத்துக்கு வருது சரி சரி டிஃபன் வேலை சீக்கிரம் முடியட்டும் என அன்னபூரணியை சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஆட்டோ வந்து நிற்கும் ஓசை கேட்டது அண்ணா பிள்ளை வந்துட்டா பாரு உலகநாதனின் குரலில் உற்சாகம் அனைவர
கலைந்த தலையுடனும் சிவந்த கண்ணுடனும் ஆட்டோவை விட்டு இறங்கிய ராம்குமார் மனைவியை பார்த்ததும் புன்னகைத்தான் எப்படி இருக்க சீதா நல்லா இருக்கீங்க வாங்க கணவனின் கையில் இருந்த பெட்டியை வாங்கி கொண்டா பாப்பா ராம் ஏன் நாலு நாளாச்சு ஹெவி ஒர்க்குப்பா கூட ரெண்டு நேரம் அலைய வேண்டியதா போச்சு நாலு நாளா தூக்கமே இல்லை அடடா அதான் கண்ணெல்லாம் சிவந்திருக்கு நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு நல்லா தூங்கி எழுந்தா சரியாயிடும் சீதா தம்பிக்கு காஃபி கொடுமா என்றா அண்ணபூரணே இல்லம்மா இன்னும் பல் தேய்க்கல ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துடுற சரிப்பா குளிச்சுட்டு வா அண்ணே ஊரில் இருந்து என்ன வாங்கிட்டு வந்த இருநூறு விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் ஐம்பது காப் சிரப் நூறு ஜெலிசில் சி உன் மருந்து ஆயிட்டதை யார் கேட்டது எங்களுக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்த ஒரு டசன் ஆப்பிள் கவரில் இருக்கு பாரு அவ்வளவுதானா வேற என்ன வேணும் ஒரு ட்ரெஸ் காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம் இப்படி ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்ல ஏய் அவன் என்ன டூர் போயிட்டா வந்திருக்கான் வேலை விஷயமா அலைஞ்சிட்டு வந்திருக்க பிள்ளைய கேள்வி கேட்டு குடையாத அம்மா அதட்டி எதுவும் முகத்தை சொல்லித்தா உமா உன் பிள்ளை உன்ன மாதிரியே கஞ்சமா என்ன இருந்தாலும் எங்க சிவனா மாதிரி வருமா வரும்போது எனக்கு என்னெல்லாம் வாங்கிட்டு வரும் தெரியுமா உமா சிவா டெல்லியில வேலை பாக்குறான் கை நிறைய சம்பளம் வாங்கிட்டு வரான் நான் அப்படியா டையும் ஷூவும் மாட்டிக்கிட்டு தெரு தெருவா அலையிறேன் கிட்டத்தட்ட நாய் பழப்பு பரவாயில்லண்ணா சில சமயம் உண்மையை ஒத்துக்கிற உமா அண்ணனை போக விடு அப்பாவுக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வா சரிப்பா உமா விலக நீ போப்பா என்றார் அண்ணபூரணி சரிமா என்றவரே ராம்குமார் தங்கள் அறைக்குள் நுழைய சமையலறையில் இருந்த உமா சீதாவை கேலியாய் பார்த்தா அண்ணே இப்போ உங்களுக்கு அழைப்பு வரும் என்னது உங்க வீட்டுக்காரர் கூப்பிடுவார் பாருங்க சி என்ன உமா இது இப்படியெல்லாம் பேசிட்டு சீதா ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு போ ராம்குமாரின் குரல் கேட்டதும் உமாவின் புன்னகை பெரிதானது சொன்னேல்ல நீங்க போங்க நான் சட்னி பண்ணிடுறேன் அப்பாவுக்கு காஃபி நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போங்க அண்ணே இல்லை நான் சமைச்சிட்டு அட போங்கன்னு சொல்கிறேன்ல இல்லைன்னா அண்ணன் இங்கேயே வந்துடும் சீதா என்ன பண்ணுற மீண்டும் கணவன் குரல் கொடுக்க உமாவை நிமிர்ந்து பாராமல் வெட்கம் பிடுங்கி தின்ன இதோ வரேங்க என குரல் கொடுத்து கொண்டே நான் அறந்தா தயக்கமாய் தன் அறைக்குள் ஒழிந்தவளை ஆவலாக இழுத்து அணைத்து கொண்டான் கணவன் விடுங்க எனக்கு வேலை இருக்குது நாலு நாளாக பிரிஞ்சிருந்த கணவன் வந்திருக்கும் போது வேற என்ன வேலை உனக்கு உன்னை பார்க்காம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா என்றவாறே மனைவியை இறுக்கி கொண்டான் ராம்குமார் பாகம் இரண்டு கோவிலில் கூட்டம் அதிகம் இல்லாமல் காற்றோட்டமாய் இருந்தது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமா ஒரு சிலரே வந்து போய்க் கொண்டிருக்க சீதாவும் ராம்குமாரும் அர்ச்சனை கூடியோடு வெளிப்பிரகாரத்தில் அமர்ந்தனர் கர்ணியில பட்டு உடுத்தி தலை நிறைய பூச்சூடி அமர்ந்திருந்த மனைவியை லேசான புன்னகையோடு பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராம்குமார் என்னங்க அப்படி பார்க்குறீங்க வெட்க புன்னகையோடு கேட்டா சீதா சீதா நீ ஒவ்வொரு நாளும் புது வித அழகா தெரியற அதுவும் இந்த புடவை உனக்கு ரொம்ப எடுப்பா இருக்கு கணவனின் பாராட்டில் சீதா முகம் செம்மையானது சீதா புடவை தலைப்பால தோலை போத்திக்க ஏங்க உன் சந்தன நேரத்தை இந்த புடவை இன்னும் தூக்கி காட்டுது முதுகெல்லாம் பரவலனே இருக்கு மூடிக்கோ கணவனின் பேச்சுக்கு மறு பேச்சுன்னு பூர்த்தி கொண்டா உம் இப்பதான் இன்னும் ரொம்ப அழகா இருக்க மெல்லிதாய் புன்னகைத்தாள் சீதா என்னடா இவன் வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் லீவு அதுலேயும் இப்படி கோவிலுக்கு மட்டுமே கூட்டிட்டு போறேன்னு ஃபீல் பண்றியா அச்சோ கோவிலுக்கு போறது எவ்வளவு புண்ணியம் அதுக்கு போய் யாராவது வருத்தப்படுவாங்களா தேங்க்ஸ் சீதா என் மனசு போலவே பக்குவமா நடந்துக்கிற உங்க அம்மா ஒன்னு நல்ல பெண்ண வளர்த்துருக்காங்க அத்தைக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் கணவன் பாராட்டில் மனம் நிகழ்ந்தால் சீதா தன் அன்னையே கூட பாராட்டுகிறாரே இப்படி ஒரு கணவன் கிடைக்க நான் கொடுத்து வச்சிருக்க வேண்டும் மனம் நிறைந்து புன்னகையோடு கணவனை ஏறிட்டா சீதா உன்னை தேட்டர் பீச்சுன்னு வெளியே கூட்டிட்டு போகலாம் ஆனா எனக்கு அதெல்லாம் விருப்பம் இல்லை ஏன் தெரியுமா ஏங்க நீ என் மனைவி என் பொக்குஷம் உன்னை என் கைக்குள்ள பத்திரமா பொத்தி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தவங்களோட காய்ச்சி பொருளா உன்னை காட்ட எனக்கு விருப்பம் இல்லை கோவிலுக்கு வந்து அடுத்தவங்க பார்க்க மாட்டாங்களா என்று கேட்க கூட தோன்றாமல் அதற்கும் புன்னகையே பதிலாக அளித்தா கோவிலுக்கு கூட விசேஷ நாளில் வரது எனக்கு பிடிக்காது கூட்டத்தில் நெருக்கி கசங்கி பிடிச்சிடுவாங்க இப்படி சாதாரண நாட்களில் வந்தா சாமி தரிசனமும் திருப்தியாக பார்க்கலாம் எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு பேசலாம் என்ன சொல்கிற ஆமாங்க இன்னைக்கு நல்ல தரிசனம் சாமிக்கு அலங்காரம் கூட ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு சரி சரி நம்ம குடும்பம் சீதா நம்ம குடும்பத்தில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கோம் மொத்தம் ஆறு பேர் அந்த எண்ணிக்கை கூட வேண்டாமா என்னது ஏதாவது ஒரு ஜூனியர் ராம் வர வேண்டாமா ஐயோ கோவிலில் வச்சு பேசுகிற பேச்சா இது ஏன் பேசினா என்ன அங்கே பார் கணவன் சுட்டி காட்டிய திசையில் பார்த்தா சீதா பெரிய ஆலமரத்தில் ஏராளமான தொட்டில்கள் கட்டப்பட்டிருந்தன மஞ்சள் பச்சை நிற துணியாலும் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட சிறு தொட்டில்களும் கலர் கலராய் வளையங்களும் மரம் முழுக்க தொங்கிக் கொண்டிருந்தன பாத்தியா அவங்க எல்லாம் குழந்தை வேணும்னு தானே இதை கட்டியிருக்காங்க அது வேண்டுதலுங்க நாமளும் வேண்டிக்குவோ நீ
இருக்கட்டுமே சீதா எங்க அம்மாவுக்கு கல்யாணம் ஆன பத்தே மாசத்துல நான் பிறந்துட்டேனாம் அப்படி பார்த்தா நம்ம லேட் தானே என்னங்க நீங்க பிளீஸ் சீதா எனக்காக ஒரு தொட்டில் கட்டி போடேன் கணவனின் கெஞ்சுதல் சீதாவை பேச விடல சரிங்க ஆனா தொட்டில் கட்ட துணி வேணுமே இந்த புடவை ஓரமா கிழிச்சிடு கணவன் சொன்னதும் லேசாக அதிர்ந்தாள் என்னங்க இந்த புடவையை போய் கிழிக்க சொல்றீங்க கேட்கும் போதே தொண்டை அடைத்தது ஏ இந்த புடவைக்கு என்ன இது இது என் அம்மா தந்த ஒரே ஒரு பட்டு புடவை கல்யாணத்துக்கு கொஞ்ச நாள் முன்ன தான் எடுத்தாங்க ஓ அம்மாவுக்கு கலர் செஞ்சே கிடையாது சீதா வெண்ணெய் கட்டி மாதிரி இருக்கிற பொண்ணுக்கு இப்படியே அடர்த்தியான கலர்ல புடவை எடுக்கிறது சீதாவின் முகம் மாறியது சற்று முன்பு தானே இந்த புடவை எழுப்பாய் இருப்பதாக கூறினார் அதுக்குள் என்ன உன் கலருக்கெல்லாம் லைட் கலர் தான் சரி சந்தன கலர் சாம்பல் கலர் லைட் பிங்க் கலர் இப்படி எடுத்தாதான் சூட் ஆகும் கணவன் சொன்ன நிறங்கள்ல அம்மா ஒரு புடவை கூட எடுத்ததில்ல தன் மகளின் மஞ்சள் நிறத்துக்கு எடுப்பாய் ரத்த சிவப்பு அடர் நீளம் கரும்பச்சை குங்கும கலர் பட்டு ரோஜா கலர் டார்க் மெரூன் என எல்லாமே கணவன் சொன்ன அடர்த்தியான கலரில் தான் எடுப்பா திருவணமாகி வந்த பின் கணவன் எடுத்து தந்த இரண்டு புடவைகள் மட்டுமே லைட் கலர் அதை கூட குப்பை கலர் என்பால் உமா என்ன சீதா பேசாம இருக்க சீக்கிரமா தொட்டில் கட்டு டைம் ஆகுது வீட்டுக்கு போக வேண்டாமா கணவனின் குரலில் திருக்கிட்டாள் ஏங்க இன்னைக்கு வேண்டாமே நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நாளைக்கு கட்டலாமே ஏ இன்னைக்கு கட்டினா என்ன இல்லைங்க இந்த புடவைய கிழிக்க மனசு வரலையாக்கும் கோபமாக கேட்டான் அப்படி இல்லைங்க இது கருணை இல்லை தொட்டில் கட்டுறதுக்கு மஞ்சள் சிகப்பு பச்சை இப்படி ஏதாவது ஒரு நிறத்துல தான் கட்டணும் அப்படின்னு உனக்கு யாரும் சொன்னா யாரும் சொல்லலைங்க மரத்துல அந்த கலர் தானே கட்டியிருக்காங்க அது அவங்க விருப்பத்தை பொறுத்தது வேண்டிக்கிட்டு கட்டுறதுக்கு எந்த கலரா இருந்தா என்ன அப்படி இல்லைங்க அது வந்து ஓகே எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு உனக்கு என்ன விட என் ஆசையை விட இந்த புடவை தான் பெருசா போச்சு இல்ல சரி விடு கிளம்பலாம் முகம் கருத்து விட சட்டன எழுந்தான் ராம்குமார் பதறி போனால் சீதா லட்சுமி வீட்லேயோ வெளியிலேயோ புருஷன் மனசு கோணாம நடந்துக்கணும் புருஷன் கோபப்படும் போது நாமே பணிஞ்சு போயிடணும் விட்டு கொடுத்து வாழ பழகிக்கணும் அம்மாவின் அறிவுரை காதில் ஒழித்தது விட்டு கொடுப்பமே வெறும் புடவை தானே இது இல்லாவிட்டால் வேறு வாங்கி தர போகிறார் அதற்கென்ன பிரச்சனை செய்ய வேண்டாம் தன் மனதை சமாதானம் செய்தவாறே தானும் எழுந்தா வாங்க தொட்டில் கட்டிட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் வேண்டாம் வேண்டாம் கடவுளின் வேண்டுதல் போது உளமாற வேண்டிக்கணும் மனசு வருத்தத்தோட வேண்டிக்க கூடாது விட்டேந்தியாய் சொன்ன கணவனின் கைகளை பற்றி கொண்டா எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லைங்க உங்களை விட இந்த புடவை உடம்பு எனக்கு பெருசு இல்லை நிஜமா தான் சொல்றியா ஆமாங்க வாங்க போலாம் கணவனின் கை பற்றியவாறே அந்த ஆலமர தடியை நெருங்கினாள் புடவையின் முந்தானை பகுதியே கணவனிடம் நீட்டினாள் புது புடவை சட்டுன்னு கிழியாது நீங்களே கிழிச்சு போடுங்க நான் கட்டிடுறேன் சரி என்றவன் தன் பழத்தை திரட்டி ஒரே வீச்சில் கிழித்தான் டர்ர் என மனமும் கிழிந்தது போல உணர்ந்தா சீதா மறுகணமே சச்ச இதுக்கெல்லாம் வருத்தப்படக்கூடாது என தண்ணியே தேற்றி கொண்டா கணவனின் விருப்பப்படியே தொட்டிலை கட்டிவிட்டு கடவுளை வேண்டிக் கொண்டு வெளியே வந்தனர் ஓரமாய் இருந்த தனது மொபட்ட உசுப்பினார் ராம்குமார் உட்கார் சீதா போற வழியில காஃபி சாப்பிட்டு போவோமா வேண்டாங்க நேரமாச்சு வீட்டுல போய் காஃபி குடிக்கலாம் தேங்க்ஸ் சீதா எனக்கு வெளியே சாப்பிட்றதே பிடிக்காது வீட்டுல அதுவும் உன் கையால குடிக்கிற காஃபிக்கு ஈடுனே எதுவுமே இல்லை சீதா பதில் ஏதும் பேசாமல் அமைதியாகவே வந்தா அப்புறம் சீதா இந்த புடவைய அம்மா கண்ணில் காட்டிடாத ஏ இந்த மாதிரி வேண்டிக்கிட்டத வெளியே சொல்லக்கூடாதா சொன்னா பழிக்காது அம்மா புடவைய பார்த்து ஏன் கிழிச்சன்னு கேட்டா நீ உண்மையை உளறி கொட்டிடாத உனக்கு சாமத்தியமா ஒரு பொய் கூட சொல்ல தெரியாது குறைப்பட்டு கொள்கிறானா இல்ல பாராட்டுகிறானா என்று பொறியாமல் மௌனமாக இருந்தாள் போனதும் பட்டுப்புடவையை கயட்டி மடிச்சு வச்சுட்டு சரிங்க இனிமே இந்த புடவையை கட்ட வேண்டாம் கிழிஞ்ச புடவை எதுக்கு பழைய பாத்திரம் போடும்போது இதையும் போட்டுட்டு மனம் நேசாய் வலிக்க சரிங்க என்றாள் உனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லையே சீதா சச்சா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ம் இதுதான் சீதா உங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குணம் வீட்டை நெருங்கி விட வேகத்தை குறைத்தான் லேசாய் முனைகவாறே வண்டி நின்று விட இருவரும் நெருங்கினர் புடவை தலைப்பை நாசுக்காய் மறைத்து செருகி கொண்டு வீட்டில் நுழைந்தவள உற்சாகமாக குரல் வரவேற்றது ஹா என்னி ஹவரியும் கணீர் என்று கேட்ட குரலில் நிமிர்ந்தாள் மலர்ந்து சிரித்தாள் அட சிவராம் வாங்க நீங்க எப்போ வந்தீங்க வந்து ஒன் ஹவர் ஆச்சு அண்ணி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் இருங்க காஃபி கொண்டு வர அண்ணி இருங்க அண்ணி உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு குட் நியூஸ் சொல்லத்தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிளீஸ் சிட்டவுன் அருகே இருந்த நாற்காலியை காட்டினான் துடிப்பான துள்ளலான சிவராம் என்ன என்ன குட் நியூஸ் அதை தானே அண்ணி நாங்களும் ஒரு மணி நேரமா கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம் சொல்லாம கடுப்பேத்துறான் உமா சினிங்கினா வெயிட்மா இன்னும் ஒரு ஆள் பாக்கி அண்ணனும் வந்துட்டுமே வண்டி சாவியோடு உள்ளே நுழைந்த ராம்குமார் தம்பியை பார்த்ததும் லேசா சிரித்தான் என்னடா திடீர்னு வந்து நிற்கிற ஏதாவது லீவா 
இப்போது சொல்லேண்டா அன்னபூர்ணி அவசரப்படுத்தினான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் என்றவரை எழுந்து நின்று கொண்டான் இதனால் சகல மாணவர்களுக்கும் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் சிவராம் என்கிற நான் இனிமேல் தங்களை பிரிந்து டெல்லி போவதாக இல்லை என நிறுத்தினான் ஏ என்னாச்சு வழியை விட்டுட்டியா நோனோ இனிமேல் சென்னை அடையாறில் உள்ள எங்கள் கிளை நிறுவனத்திற்கு நான் தான் ஃபுல் இன்சார்ஜ் பதவி உயர்வோடு உங்களுடனே இருக்கப் போகிறேன் வாவ் உமா குதித்தா அதோடு இனி என் சம்பளம் பதினெட்டாயிரம் ரூபாயும் உமாவின் திருமண சேமிப்பாக சேரப்போகிறது கூடிய விரைவில் இந்த வீட்டில் டும் 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 கொட்ட போகிறது அட பொண்ணு எதுவும் பார்த்து வச்சிட்டியாண்ணா இல்லை மாப்பிள்ள பார்த்து வச்சிருக்க ரகசியமாய் சொன்ன சின்ன மகனை பார்த்து வியந்தார் உலகநாதன் என்னப்பா பெரிய பெரிய விஷயமா சொல்ற ஆமாம்ப்பா இனிமேல எல்லாம் நல்ல விஷயம்தான் நடக்கும் அண்ணி எனக்கு சூடா ரவா கேசரி பண்ணி தரீங்களா பிளீஸ் இதோ செய்து தர இதுக்கு ஏன் பிளீஸ் எல்லாம் அண்ணினா அண்ணிதான் மை ஸ்வீட் அண்ணி தம்பியின் பேச்சில் முகம் கருத்த கணவனை சற்றே பயமாய் பார்த்தா சீதா பாகம் மூன்று கணவனின் முகம் மாறியதை கண்டு துணுக்குற்று கணவனை நெருங்கினால் சீதா என்னங்க முகமெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு அண்ணா என்னாச்சு என்ன ராம் உடம்புக்கு எதுவும் பண்ணுதா அனைவரும் சூழ்ந்து கொள்ள சற்று தடுமாறினான் லேசா தலைவலிக்குது காஃபி குடிச்சா சரியாயிடும் அண்ணி முதல்ல அண்ணாவுக்கு காஃபி சூடா கொடுங்க என்ற தம்பியை நிமிர்ந்து பார்த்தா ராம்குமார் நீ கேசரி கேட்டியே அதை எப்போ வேணா சாப்பிட்லாம் அண்ணா முதல்ல நீ காஃபி சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடு சரி நான் போய் கொஞ்சம் படுத்து எழுந்துக்கிறேன் நைட்டு பேசலாம் என்றவரை தன் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டான் கையில் காஃபியோடு அறைக்குள் வந்த மனைவிடம் சீறினான் இவன் ஏன் எப்படி பண்ணுறான் யாருங்க சிவா தான் ஏன் சிவாக்கு என்ன அவனை யார் டெல்லி வேலையை விட சொல்லுது ஏங்க அவரா வேலையை விட்டார் மேலிடத்திலிருந்து ப்ரமோஷனோட டிரான்ஸ்ஃபரும் தந்திருக்காங்க இது நல்ல விஷயம் தானே முதல்ல காஃபி குடிங்க எது நல்ல விஷயங்கிற அவர் நம்ம கூட இருக்கிறது இது நல்ல விஷயமா உனக்கு தலையில் ஒன்றுமே இல்லையா ஏங்க இப்படியெல்லாம் பேசுகிறீங்க பேசாமல் என் நிம்மதியே போச்சு ஏங்க சீதா நான் நாலாயிரமோ கூட கொஞ்சமோ சம்பளம் வாங்குறேன் அவனை பார்த்தியா பதினெட்டாயிரம் வாங்குறானாம் அதை எங்கிட்டே சொல்லி காட்டுறான் இதில் என்னங்க இருக்கு அவரோட படிப்பு திறமையெல்லாம் முன்னேறி இருக்காரு அது நமக்கு பெருமை தானே என்ன பெருமை இனிமே எனக்கு இந்த வீட்டில் என்ன மரியாதை கிடைக்கும் எல்லாரும் அவனை தானே தலையில் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கொண்டாடுவாங்க நீ கூட என்னை மதிக்க மாட்டேன் தப்புங்க பொறாமைப்படுறது ரொம்ப தப்பு சிவா யார் உங்கள் கூட பிறந்த தம்பிங்க அவர் மேலே ஏன் இவ்வளவு பொறாமையும் கோபமும் வருது உங்களுக்கு தம்பியாக இருந்தால் என்ன வாயும் வயிறும் வேற தானே சரி விடுங்க சத்தமாக பேசாதீங்க காஃபியை குடிங்க காஃபி வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் கேட்டிங்களே அப்போ கேட்டேன் இப்போ வேணாம் சரி படுத்துக்குங்க என்ற வரை எழுந்தா சீதா என்ன மச்சன் எனக்கு கேசர் செய்து கொடுக்க போறியா கோபமாக கேட்டான் என்னாச்சுங்க உங்களுக்கு நைட் சாப்பிடு செய்ய வேண்டாமா ஒன்றும் தேவையில்லை நீ பேசாமல் என் பக்கத்தில் உட்காரு என்னங்க இது வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கும்போது விளக்க வைக்கிற நேரமா நம்ம ரூமுக்குள்ளே இருந்தால் அது நல்லாவா இருக்கும் நீ என் பொண்டாட்டி தானே என்னங்க என் பொண்டாட்டி கூட நான் இருக்கிறதுல என்ன தப்பு இன்னைக்கு ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க சீதா மற்றவங்க என்னை அலட்சியப்படுத்தினா பரவாயில்ல ஆனால் நீயும் என்னை ஒதுக்கிடாது ப்ளீஸ் சீதா அழுகுரலில் கெஞ்சி கணவனை பரிவாய் தலை வருடினா இது பாருங்க யார் எவ்வளோ உயரத்தில் இருந்தாலும் எனக்கு நீங்கள் தாங்க வசந்தை உங்களை நான் எப்படி உதாசனப்படுத்துவேன் நீங்கள் என் கணவர் மட்டும் இல்லைங்க என் கடவுள் அப்படி தான் நான் நினச்சிட்ருக்கேன் சீதா மனைவியின் கையை பற்றி கொண்டான் இனிமே இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது சரியா சரி அமைதியாக படுத்து தூங்குங்க சீதா நீ என் பக்கத்துலேயே இறேன் என்னங்க சின்ன குழந்தை மாதிரி ப்ளீஸ் சீதா எனக்கு ஓ மடியில் படுக்கணும் போல இருக்கு உட்காரேன் கணவனின் அருகே அமர்ந்தாள் அவளது மடியில் தலை வைத்து கொண்டான் சீதா ம் சிவா உமாவுக்கு ஏதோ மாப்பிள்ளை பார்த்துருக்கிறதா சொன்னால்ல ஆமாம் அப்போ எனக்கு அந்த அக்கறை இல்லைன்னு அம்மா நினைக்க மாட்டாங்களா நீங்களா ஏன் இப்படியெல்லாம் எதையோ கற்பனை பண்ணுறீங்க இல்லை சீதா உனக்கு தான் புரியலை அவங்க மனசில் நிச்சயமாக அந்த எண்ணம் வந்திருக்கும் இனிமேல் என்னை தூசி மாதிரி நினைப்பாங்க பாரு சீதாவின் மனம் கலங்கியது ஆரடி உயரம் வளர்ந்திருக்கிறாரே தவிர இன்னும் குழந்தையாகவே இருக்கிறாரே குழந்தைத்தனமா இல்லை குழப்பவாதியா தனக்கு தானே கற்பனை செய்து கொண்டு பேசுபவரை எப்படி தேற்றுவது என்ன சீதா எதுவும் பேச மாட்டேங்கிற இதோ பாருங்க இதையெல்லாம் தேவையில்லாத கற்பனை உமா உங்கள மாதிரியே சிவாவுக்கு தங்க அவளுக்கு நல்லவரனா பார்க்க வேண்டியதும் கடமை அவருக்கும் இருக்கு அவர் அவரோட கடமையை தான் செய்திருக்காரு அப்படின்னா இருங்க உங்களுக்கும் கடமை இருக்கு உங்களால் முடிஞ்ச பணத்தை புரட்டி அத்தை மாமா கிட்ட கொடுங்க மாப்பிள்ளையை பற்றி விசாரிங்க நல்ல இடம்னு தோணினா கல்யாண வேலையை முன்னே நின்று கவனிங்க நீங்கள் இந்த வீட்டுக்கு மூத்த பிள்ளைங்க இதெல்லாம் உங்கள் கடமை சிவா சொன்னதுமே நீங்கள் உற்சாகமாக மாப்பிள்ளை பிள்ளைய பற்றி விசாரிச்சிருந்தா எல்லோருமே சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க இப்போவும் ஒன்றும் கெட்டு போய் இல்லை நைட் சாப்பிடும்போது சிவா கிட்ட விசாரிங்க ஒன்னா சேர்ந்து பேசி முடிங்க அவன் எங்கிட்ட சொல்வானா உங்கள்
சீதாவிற்கு தலையை வலித்தது இனி இவனிடம் பேசி பயனில்லை திரும்ப திரும்ப சொல்லி தன்னை பைத்தியமாகி விடுவான் என்று தோன்ற நீங்க படுங்க நான் புடவே மாத்திட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு வரேன் ரொம்ப தலைவலிக்குது சீக்கிரம் புடவை மாத்து நான் வெளியே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வரேன் என கட்டிலை விட்டு இறங்கினான் ராம்குமார் புடவையை மாற்றிவிட்டு திரும்பி அவள் அதிர்ந்தாள் கதவிடுக்கின் வழியாக வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ராம்குமார் இது என்ன திருட்டுத்தனம் கோபமாக கணவனை அழைத்தா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அங்க பாரு உன் கொழுந்த வாங்கிட்டு வந்த பொருளை எல்லாம் கடைபரப்பி இருக்கான் உமாவோட முகத்துல எவ்வளவு சந்தோஷம் பாரு அது ஏன் இப்படி ஒளிஞ்சிட்டு பாக்குறீங்க என்னை பத்தி ஏதாவது பேசுறாங்களான்னு பார்த்தேன் ஒட்டு கேக்குறீங்களா சீதாவின் குரல முகமும் மாறியது என்ன நீ என்னையும் விசாரணை பண்றியா எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது கராராக சொன்னவன முறைத்து விட்டு கதவை திறந்து வெளியேறினான் கதவு திறந்த ஒளியில் நிமிர்ந்தான் சிவா வாங்க நீ அண்ணனுக்கு தலைவலி எப்படி இருக்கு சும்மா லேசான தலைவலி தான் படுத்திருக்காரு உட்காருங்க அண்ணி உங்களுக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு பாருங்க சிவா உற்சாகமாக சொல்ல தன் அறையை ஒரு முறை திரும்பி பார்த்தா இருக்கட்டும் சிவா நான் சமைக்கணுமே அத்த நைட்டுக்கு என்ன பண்ணட்டும் புது புடவையை விரித்தி பார்த்து கொண்டிருந்த அன்னபூரணி குழம்பு பொறியில் எல்லாம் இருக்கு மிளகு ரசம் கேட்டான் சிவா சாப்பிடும்போது சூடா செஞ்சுக்கலாம் இப்ப உட்காரு மருமகளின் கையை பற்றி தன் அருகே அமர்த்தினாள் இதோ பாரு உனக்கும் உமாவுக்கும் ஒரே மாதிரி பட்டு புடவை எடுத்துட்டு வந்திருக்கா உன் கலருக்கு எடுப்பா இருக்கும் என கையில் இருந்த புடவையை சீதாவிடம் கொடுத்தா புடவையை பார்த்த சீதாவிற்கு புல்லரித்து போயிற்று சற்று முன் கிழித்து விட்டோமே என்று பதறிய கர்ணியல பட்டு புடவை கெட்டியான சரிகிடன் பலபலத்தது உடல் முழுக்க மழை துளி மின்ன அகலமான பார்டருடன் இருந்த புடவையை அவளாக எடுத்துக்கொண்டா பிடிச்சிருக்கா அண்ணி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சிவா தேங்க்ஸ் அண்ணி ரெண்டும் ஒரே கலர் ஒரே டிசைன் பார்த்த உடனே பிடிச்சி போச்சு பட் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ என்னவோனு பயந்துட்டே இருந்தேன் அட நீ ஒன்றுண்ணா நம்ம அண்ணா எடுத்து தர குப்பை கலர் புடவையே அண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமாக கட்டிப்பாங்க இதை பிடிக்காம போகுமா உமா தொடுக்காக சொல்ல சச்ச அவர் எடுத்து தரது அழகாகத்தான் இருக்கும் என்றாள் சீதா அண்ணி அநேகத்துக்கு எம்எல்ஏ இருக்கீங்களே உமா இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது நாளைக்கு கல்யாணமாகி போயிட்டா நீயும் இப்படி தான் சொல்லுவ அப்போதான் குடும்ப வண்டி சிக்கல் இல்லாமல் ஓடும் அம்மா சொல்ல அவசரமாக மறுத்தா உமா நோனோ ஒரு ஜாக்கெட் பீட்டு எடுத்தா கூட என்னை கூட்டிகிட்டு போய் என் விருப்பப்படி தான் எடுக்கணும்னு என் புருஷன் கிட்ட முதல்லையே சொல்லிடுவேன் அவன் வாய்மலையே போடுவான் எதுக்கு ஒடுத்துக்கிறது நான் என் விருப்பத்துக்கு எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை இல்லையா பெண்களோட உரிமையெல்லாம் அம்மா வீடோட போயிடுது யார் சொன்னது அண்ணி உங்களை மாதிரி பணிஞ்சு போறவங்கள தான் ஏறி மிதிப்பாங்க முதலே நிமிர்ந்து நிற்கணும் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் நம்ம வெறுப்பு வெறுப்ப மாத்திக்க கூடாது நம்ம உரிமையை விட்டு கொடுக்கவும் கூடாது உமா சற்று உரத்த குரலில் கூற படீர் என்று கதவை திறந்து வேகமாக வெளியே வந்தார் ராம்குமார் என்ன பெரிய மாநாடு போடிக்கிட்டு இருக்கீங்க வீட்டு சத்த வெளியே கேட்கக்கூடாதுன்னு உங்ககிட்ட எத்தனை தரம் சொல்லியிருக்க நீ கெட்டு போறது போதாதுன்னு இவளையும் கெடுக்கிறியா விலகன மாதிரி தான் அண்ணனின் வார்த்தையில் முகம் சொன்னீங்கன்னா உமா மற்றவர்களின் முகமும் மாறிவிட சிவா சிரித்தவாறே அண்ணனை எரித்தான் என்னண்ணா சும்மா ஏதோ விளையாட்டுக்கு பேசுறதுக்கு போய் கெட்டு போறது அப்படி இப்படின்னு பெரிய வார்த்தை எல்லாம் சொல்ற எது இது விளையாட்டு பேச்சா இப்படியே போய் புருஷன் வீட்டிலையும் போய் பேசட்டும் அவன் நாலு போட்டு நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருவான் ராம் என்னடா பேச்சு இது அவ உன் தங்க அம்மா அதட்டினா அதுக்காக இப்படி பேசுறவளை கொண்டாட சொல்றீங்களா அண்ணா இப்ப அவன் என்ன தப்பா பேசிட்டா அப்போ அவ பேசினதை சரின்றியா ஆமா பொண்ணுங்க எப்பவுமே தன்னம்பிக்கையோடையும் சுய கௌரவத்தோடையும் இருக்கணும் அண்ணா தன்னை ஒரு அடிமையா அவங்க எப்பவுமே நினைச்சிடக்கூடாது அதனால தான் ஒடுங்கி போயிடுறாங்க டேய் எல்லாம் இப்ப பேசுவடா நாளைக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகும் இதையே சொல்லு பாப்போம் கண்டிப்பா சொல்லுவேன் இதுல என்ன இருக்கு நம்மையே நம்பி வர ஒரு பெண்ணோட சந்தோஷம் தானே நமக்கு முக்கியம் அவங்கள அடிமையாக்கி கண்ணீர் சிந்த வைப்பது எந்த விதத்துல நியாயம் உனக்கு தெரியுமா அண்ணா எந்த வீட்டில் பெண்கள் மனம் வருந்தி கண்ணீர் வலிக்கிறாங்களோ அங்கே சகல சௌபாக்கியமே வெளியேறி விடுமா இப்போ நம்ம அம்மா அப்பாவை எடுத்துக்குங்க நம்ம அப்பாவுக்கு வெஜிடபிள் குருமா அறவே ஆகாது அதனால அம்மாவும் அதை செய்ததும் இல்லை சாப்பிடுவதும் இல்லை ஆனா அம்மாவுக்கு சுருட்டு வாடையே பிடிக்காது அது அப்பா விட்டார் இல்ல டேய் பையா முன்னெல்லாம் பதினஞ்சு சுருட்டு பிடிப்பேன் இப்போ மூணே மூணு தான் பிடிக்கிறேன் உலகநாதன் பெருமையாக கூறினார் முழுசா விட முடியலையே அப்பா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஆண்களுக்காக பெண்கள் தான் விட்டு கொடுக்குறாங்க பெண்களுக்காக நாம எதையுமே விட்டு தர்றது இல்ல இது கூட ஒரு விதத்துல ஆணாதிக்கம் தானே இப்படியே பேசிட்டு தெரி வர்றவ உன்னை காலுக்கு கீழே வச்சுக்குவா இல்லண்ணா யாரும் அடிமையாகவும் கூடாது ஆதிக்கம் செலுத்தவும் கூடாது பரஸ்பரம் அன்பை பரிமாறிக்கிட்டாலே போதும் ஒருத்தரோட விருப்பத்தை அடுத்தவங்க மேல திணிக்காம இருந்தாலே இல்வாழ்க்கை இனிக்கும் சிவா புன்னையோட சொல்ல ராம்குமார் தன் கடுப்பை மறைக்க இயலாமல் மனைவிடம் திரும்பினான் ஏய் நீ என்ன வாயை பழந்துகிட்டு உட்கார்ந்துரு
இதெல்லாம் பிறவி குணம்பா மாறாது ஏதோ தெய்வ செயலா ஒரு தங்கமான பொண்ணு கிடைச்சிருக்கு இல்லைனா இவன் கூட எந்த பொண்ணும் குடும்பம் நடத்த மாட்டா ஆமாண்ணா அண்ணி ரொம்ப பாவம் தெரியுமா இவன் என்ன சொன்னாலும் தலையாட்டிப்பாங்க ஒரு வார்த்தை கூட எதிர்த்தோ மறுத்தோ பேச மாட்டாங்க உமா சளிப்போட சொன்னான் அன்னபூரணி மகளை பார்த்தா உமா கண்ணு நீயும் அண்ணி மாதிரி பொறுமையையும் நிதானத்தோடும் இருக்க பழகிக்கம்மா கல்யாண வாழ்க்கைக்கு அதுதான் முக்கியம் சரிம்மா எனக்கு தெரியாதா அதையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அண்ணா நீ பார்த்துருக்குற மாப்பிள்ளை எப்படி ராம் அண்ணா மாதிரியா இல்லை உன்ன மாதிரியா அட அதுக்குள்ள மாப்பிள்ளைய பற்றி விசாரணையா அதுக்கு இல்லைண்ணா ஒரு வேலை ராம் அண்ணா மாதிரி இருந்துடக்கூடாதே அதான் கேட்குறேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் மாப்பிள்ளை ரொம்ப நல்லவருமா என் கூட தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கார் நான் இங்கே வந்துட்டதால் இப்போ அவர் தான் என் பதவியில் இருக்கார் நல்ல சம்பளம் நீ ராணி மாதிரி வாழலாம் சிவா சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே நெய் மனத்துடன் கேசரியை கொண்டு வந்தா சீதா நல்ல விஷயம் பேசுறீங்க இனிப்பு சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசுங்க அண்ணி சந்தோஷமா நிமிர்ந்தான் சிவா எளிமையான அழகோடும் கனிவோடும் மென்மையான புன்னகோடும் நின்றவள விழிகளை விரித்து பார்த்தான் புன்னகைத்தால் சீதா என்ன சிவா அண்ணி என் அம்மா மாதிரியே தெரியறீங்க அண்ணி நெகிழ்ந்து சொன்னவன தன் பிள்ளையாகவே எண்ணிக்கொண்டா சீதா பாகம் நான்கு வட்ட வட்டமாய் வெட்டி வைத்திருந்த உருளைக்கிழங்க கடலை மாவில் மூழ்க வைத்து எண்ணெயில் போட்டு கொண்டிருந்தா சீதா உருளைக்கிழங்கு வெந்து கொண்டிருக்க பெரிய வெங்காயத்தை தோல் உரித்து வட்டமாக நறுக்க தொடங்கினான் சமையல் அறைக்குள் நுழைந்த ராம்குமார் மனைவியின் அருகில் வந்தான் என்ன பண்ற சீதா இன்னைக்கு சண்டே இல்லைங்க எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கீங்க அதான் பஜ்ஜி போட்டுட்டு இருக்கேன் என்றவாறே எண்ணெயில் மிதந்த பஜ்ஜிகளை திருப்பி போட்டா என்ன வட்டமா இருக்கு பஜ்ஜி உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜிங்க இது எனக்கு ஒத்துக்காதுன்னு தெரியும் இல்ல பிறகேன் பண்ற இல்லைங்க சிவாவும் உமாவும் கேட்டாங்க இது அவங்களுக்கு உங்களுக்கு மாமாவுக்கு எல்லாம் வெங்காய பஜ்ஜி என்ன சட்னி பண்ணியிருக்க புதினா சட்னி ஏ தேங்காய் சட்னி தானே வைப்ப இப்போ என்ன புதுசா டேய் புதினா புதுசா இருந்துச்சுடா நான் தான் வாங்கிட்டு வந்த நான் தான் சட்னி வச்ச சாப்பிட்டு பாரு புதினா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுடா ம் எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக பதில் வச்சிருப்பீங்களே ராம்குமார் முணுமுணுத்து கொண்டே வெளியேற சிவாவின் குரல் கேட்டது அண்ணி எவ்வளோ நேரம் தான் அடுப்பிலேயே நிற்பீங்க சீக்கிரம் வாங்க நீங்கள் விளையாடுங்க சிவா நான் பச்சு போடுறேன் போட்ட வரைக்கும் போது வாங்க நீங்கள் வந்த பிறகு தான் இன்னைக்கு கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும் உமா சொல்ல அடுப்பை அணைத்து விட்டு சூடான பஜ்ஜிகளை தட்டுகளை வைத்து புதிரா சட்டி கிண்ணத்தையும் எடுத்து கொண்டு வந்தா கூடத்தின் தரையில் அனைவரும் அமர்ந்திருக்க உமாவின் கையில் தேப்ரி காடரும் சிவாவின் கையில் பெரிய பந்தும் இருந்துச்சு உலகநாதன் தொலைக்காட்சியில் மூழ்கி இருக்க சிவா அழைத்தான் அப்பா முதல்ல அதை ஆஃப் பண்ணுங்க அண்ணி வந்தாச்சு அழடா பச்சி வாசனை மூக்க துளைக்குதே முதல்ல பஜ்ஜி அப்புறம்தான் விளையாட்டு என்று பஜ்ஜியை சுவைக்க ஆரம்பித்தார் அனைவருமே பாராட்டுதலோடு சாப்பிட எதுவும் பேசாம அமைதியாக சாப்பிட்டான் ராம்குமார் அண்ணா நீயும் வந்து உட்காரு நாம இப்படி விளையாடி எவ்வளவு நாளாச்சு சிவா அழைக்க ஆர்வம் இல்லாமல் நிமிர்ந்தான் ராம்குமார் விளையாட்டா என்ன விளையாட்டு மியூசிக் பால் அண்ணா நம்ம அடிக்கடி விளையாடுவோமே ஓஹோ இப்போ டிவில படம் போட்டுடுவாங்களே இன்னொரு நாள் விளையாடுவோம் ஓஹோ நாங்க எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு டிவி கட்டு என்னடா ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்க என்றவாறு வந்து அமர்ந்த அன்னையிடம் நெருங்கி அமர்ந்தான் சிவா அது சஸ்பென்ஸ் விளையாடும் போது தான் தெரியும் கமான் கமான் எல்லோரும் வாங்க உற்சாகமாக அழைத்தால் உமா அவசரமாக எழுந்தால் சீதா நமக்கு இந்த விளையாட்டெல்லாம் சரிபடாதுப்பா நான் இந்த பாத்திரத்தை எல்லாம் கழுவணும் அண்ணி இப்படி ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி நீங்கள் மட்டும் எஸ்கேப் ஆயிடுறீங்க இன்னைக்கு உங்களை விட போகிறதில்ல பேசாமல் உட்காருங்க இல்லை சிவா எனக்கு வேலை இருக்குது இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரெஸ்ட் உட்காருங்க நைட் என்ன சாப்பிட்றதாம் சமைக்க வேண்டாமா அதையெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் முதல்ல உட்காருங்க சிவா விழாப்படியாக நிற்க மனைவிடம் திரும்பினான் ராம்குமார் அவன் தான் அவ்வளவு சொல்கிறான்ல உட்காரு இல்லைங்க இந்த விளையாட்டு வேண்டாம் தெரிந்தவங்க பாட்டு பாடணும் கவிதை சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதே அண்ணி உங்களுக்காகத்தான் இன்னைக்கு வேற ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் என்ன ஏற்பாடு இன்னைக்கு தோற்கிறவங்க பாட்டு பாட வேண்டாம் டான்ஸ் ஆட வேண்டாம் ஆனால் உண்மையை சொல்லணும் என்ன ம் நம்ம லைஃப்பில் சில சமயம் யாரையாவது ஏமாற்றி இருப்போம் இல்லை ஏமாந்துருப்போம் சில சமயம் யார்கிட்டையாவது மாட்டிக்கிட்டு முழிச்சிட்ருப்போம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு உண்மை நிகழ்ச்சியை சொல்லணும் ஐயோ இது விபரீத விளையாட்டுடா உலகநாதன் போலியாக பதறினார் ஆஹா அப்போ அப்பா கிட்ட நிறைய ரகசியம் இருக்கு என்னன்னு கேட்டுருவோம் சீக்கிரம் உட்காருங்க அண்ணி லேசா சினிங்கவாறு உமாவின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டால் சீதா அவள் அருகே கணவனும் அமர்ந்து கொள்ள உமா மியூசிக்கை ஆன் செய்தார் ஏதோ ஒரு ஆங்கில பாடல் இசையோடு ஒழிக்க சிவா தன் கையில் இருந்த பந்த தாயிடம் தூக்கி போட்டான் ஒருவர் கை மாற ராம்குமார் கையில் பால் வந்தப்ப இசை நின்று விட்டது அனைவரும் பலத்த சத்துடன் கை தட்ட சிவா கேட்டான் அண்ணா வசமா மாட்டிக்கிட்ட சொல்லு யாரையாவது ஏமாற
ஆனால் அந்த முட்டாள் பயலுக்கு தெரியலையே போன மாதம் பேங்குக்கு போய் ஆர்டி கட்டிட்டு வெளியே வந்தேன் கொஞ்ச தூரம் நடப்பதற்குள்ள ஒருத்தன் என் மேலே வேகமாக வந்து மோதிட்டான் அச்சிச்சோ சீதா பதறினா நான் சுதாரிக்கிறதுக்குள்ளே என் கையில் இருந்த பேகை அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அப்புறம் நீ ஓடினியா நான் ஏன் ஓடுறேன் என் டையையும் சுட் கேஸ் பெட்டியும் பார்த்துட்டு நான் பெட்டி நிறைய பணம் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு தப்பாக நினச்சிட்டான் போல இருக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அவன் ஓடி போன திசையிலேயே நானும் போனேன் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து பேகை திறந்து அலசிட்டு இருந்தான் என்னை பார்த்ததும் ஓடுவானோ ஓட்டோம் என்னால் செருப்பி அடக்க முடியல எல்லா மருந்தையும் அடுக்கி எடுத்துட்டேன் ராம்குமார் சொல்லி முடிக்க எல்லோரும் ஆர்வமாக சிரித்தனர் மீண்டும் விளையாட்டு ஆரம்பமாகி இம்முறை உலகநாதனின் கையில் பந்து வந்து நின்றது திரு திரு என விழித்தவர் பார்த்து சிரித்தாள் சிவா அப்பா அம்மா அப்பா முழிக்கிறத பார்த்தா நிறைய விஷயம் இருக்கும் போல இருக்கே அதானே ஏன் எப்படி முழிக்கிறீங்க எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்க நான் ஒன்றும் நினச்சிக்க மாட்டேன் நான் யாரையும் ஏமாத்தில் ஏமாறவும் இல்லை பின்ன ஆனால் மாட்டிக்கிட்டு முழிச்சிட்டு இருக்கேன் என்றார் அசட்டு வழிய வா சூப்பர் சீக்கிரம் சொல்லுங்கப்பா அது உங்கள் அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணினா மறுநாள் ஓ மலரும் நினைவுகளா ம் ம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க மாமியார் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போயிருந்தோமா எங்கள் மாமியார் கறி குழம்பு அவ்வளோ ருசியாக வைப்பாங்க சாப்பிட்டா விடவே மனசு வராது வயிறு முட்டை சாப்பிட்டோம் என்னால் கறி குழம்ப விட முடியல ம் அப்புறம் நான் புது மாப்பிள்ளையாச்சே ஒரு மரியாதைக்காக போதும் போதும்னு பந்தா பண்ணினேன் அவங்களும் சரின்னு கை கழுவிக சொல்லிட்டாங்க அட அப்புறம் நானும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கை கழுவிட்டேன் கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லோரும் படுத்துட்டாங்க எனக்கோ தூக்கம் வரலை ஓகே இனிமேல் நடந்ததை நான் சொல்கிறேன் எல்லோரும் தூங்கினதும் நீங்கள் போன மாதிரி கிச்சனுக்குள்ளே நுழைஞ்சி கறி குழம்ப ஸ்வாகா பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லோரும் பார்த்துட்டாங்க சரியா உமா கேட்க மறுத்தார் உலகநாதன் இல்லை எல்லோரும் பார்க்கல அப்போது உங்கள் மாமியார் மட்டும் பார்த்தாங்களா அவங்க பார்த்துருந்தா என் மானம் போயிருக்காதே பின்ன உங்கள் புது ஒய்ஃப் அதாவது அம்மா பார்த்துட்டாங்களா ஐயோ இல்லைடா வேறு யாருப்பா பார்த்தது உன் அம்மாவோட அக்கா மகன் ஒரு நாலு வயசு இருக்கும் அவன் தான் பார்த்துட்டான் ஏன்பா இதுக்கா இவ்வளோ பில்டப்பு நானும் என்னமோனு நினச்சிட்டேன் நாலு வயசு குழந்த பார்த்தா என்ன பாக்காட்டி என்ன ராம்குமார் அழுத்து கொள்ள அன்னப்பொண்ணி சிரிப்பை அடக்கி கொண்டிருக்க மனைவியை வெக்கமாக பார்த்து விட்டு தொடர்ந்தார் உலகநாதன் அந்த நாலு வயசு குழந்த தாண்டா என் மானத்தை காத்துல பறக்க விட்டுடுச்சு என்னப்பா சொல்றீங்க அது என்னை பார்த்துட்டு ஐயோ பூச்சாண்டி பூச்சாண்டின்னு கத்திச்சா எல்லோரும் கம்பு கட்டையோட அடுக்கடைக்குள்ள வந்துட்டாங்க ஆஹா அப்பாவுக்கு சரியான பொங்க படி கிடைச்சிருக்குமே அன்னப்பொர்ணி பீரிட்டு சிரித்தவாரே சொன்னான் நல்ல வேலை எங்கள் அம்மாவால தப்பிச்சிட்டார் மருமகனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பூசி மெழுகிட்டாங்க அந்த நேரம் உங்கள் அப்பா முஞ்சிய பார்க்கணுமே இப்போவும் கறி குழம்பு சாப்பிடும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த சம்பவம் நினைவுக்கு வந்துடும் உலகநாதன் தலையை குனிந்தவாரே சொல்ல சிரிப்பலை அடங்க வெகு நேரம் ஆயிற்று சற்று நேரம் கழித்து விளையாட்டை தொடங்க இம்முறை சீதாவிடம் பந்து மாட்டிக்கொண்டது அச்சச்சோ கையை உதறினா சீதா ஐ அண்ணி மாட்டிக்கிட்டாங்க சொல்லுங்க நீங்க யார ஏமாத்தினீங்க ஓஹும் நான் யாரையும் ஏமாத்தினதே இல்லை அப்போ கண்டிப்பா ஏமாத்திருப்பீங்க சொல்லுங்க சில நொடி மௌனத்துக்கு பின் வேகமாக தலையாட்டி மறுத்தா ம்ஹும் அதையெல்லாம் சொல்ல முடியாது சொன்னா சிரிப்பீங்க அதுக்கு தானே இந்த விளையாட்டு யாரும் நழுவக்கூடாது சொல்லியே ஆகணும் ஐயோ சொன்னா எல்லாரும் கேள்வி பண்ணுவீங்க ஏமா என்னை விடவா மோசமான நிலை உனக்கு சும்மா சொல்லுமா உலகநாதன் உற்சாகப்படுத்த திணறினா சீதா சீதா அப்படி என்ன தான் ஏமாந்த சொல்லேன் என்ற கணவனை பார்த்து முகத்தை சுருக்கி வெட்கப்பட்டா வேண்டாங்க சும்மா சொல்லு நான் தான் கேட்குறேன் இல்லை அதானே அண்ணனே கேட்குறான் சொல்லுங்க செல்லமாய் சொன்னிங்கன்னா சீதா சரி சொல்கிறேன் ஆனால் யாரும் கிண்டல் பண்ணக்கூடாது பண்ண மாட்டோம் சிரிக்கக்கூடாது அது நீங்கள் சொல்லும் விஷயத்த பொறுத்தது ம் அப்போ சொல்ல மாட்டேன் சரி சிரிக்கலை சொல்லுங்க ம் வந்து என்னை பெண் பார்க்க வந்தீங்கல்ல ஆமாம் அப்போ நான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தேன்னா எங்கள் பாட்டி வந்து எங்கிட்ட மஞ்சள் கலர் சட்டையை போட்டிருக்கிறது தான் மாப்பிள்ள ஜன்னல் வழியாக நல்லா பார்த்துக்கணும்னு சொன்னாங்க மஞ்சளா நான் சந்தன கலர் தானே போட்டிருந்தேன் அதை தான் பாட்டி அப்படி சொல்லியிருக்காங்க சரி நீ என்ன பார்த்தியா இல்லைங்க நான் பார்க்கும்போது சிவா தான் எல்லோ கலர் டிஷர்ட் போட்டிருந்தாரா நான் அவர் தான் பாம்பிளைனு நினச்சிட்டேன் ஓஹோ என்று சத்தமாய் சிவா சிரிக்க ராம்குமாரின் முகம் இருண்டது அதை கவனியாத சீதா வெகுளித்தனமாக திறந்தா அப்புறம் காஃபி கொடுக்க வந்தேனே அப்புறம் பார்த்தா நீங்கள் தான் மாப்பிள்ளைன்னா அத்தையும் அம்மாவும் சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஷேமாயிடுச்சு ரூமுக்குள்ள வந்து என் தலையை நானே குட்டிக்கிட்டேன் ஏன் என்னை பார்த்ததுக்கா ஐயோ இல்லைங்க பைத்தியகாரத்தனமாக தம்பியை பார்த்துட்டேனே அதுக்கு ரொம்ப அவமானமாக இருந்துச்சு இதில் என்னம்மா இருக்கு இதே மாதிரி எத்தனையோ இடத்துல நடந்திருக்கே உலகநாதன் சிரித்தார் அண்ணி நீங்கள் சிவா அண்ணனை தான் குட்டி இருக்கணும் அவன் தான் மாப்பிள்ளை மாதிரி வந்தான் உமா சொல்ல தன் தலையில் குட்டு
எங்கள் பாட்டி அரைகுறையாக சொன்னதை வச்சு நான் தான் ஏமாந்துட்டேன் பரவாயில்லண்ணே நல்ல வேலை அவசரப்பட்டு மாப்பிள்ளை எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லாமல் விட்டீங்க சரி அண்ணனை பார்த்ததும் என்ன தோணுச்சு உங்களுக்கு வெட்கமாய் புன்னகைத்தாள் இந்த ஜென்மத்தில் இவர் தான் என் புருஷன்னு தோணுச்சு என்றால் மெல்ல வா சூப்பர் கை தட்டினார் இருவரும் உங்களை பார்க்குற எல்லோருமே உங்கள் பொருத்தத்தை தான் சொல்லுவாங்க அதுவும் பெயர் பொருத்தம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கே அன்னபூரணி பெருமையாக சொல்ல கண்களில் நேசத்தோடு கணவனை ஏறிட்டாள் சீதா துடைத்து வைத்தது போல உணர்ச்சி என்று கருங்கல்லாய் மாறி இருந்தது கணவனின் முகம் பார்வை எங்கோ வரித்திருக்க அசையாமல் அமர்ந்திருந்தவனை தொட்டா சீதா சட்டென கைகளை தட்டிவிட்டு தம்பியை பார்த்தான் உமாவுக்கு ஏதோ வரன் பார்த்தாய் சொன்ன ஏ சிவா அதை பற்றி சொல்லு நல்ல இடமா இருந்தால் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் ராமின் பேச்சில் அனைவரும் உற்சாகமாகி திருமண பேச்சை பேச ஆரம்பித்தனர் அங்கே அமர்ந்திருந்த வெட்கப்பட்டு உமா எழுந்து சென்று விட சீதா திகைத்து அமர்ந்திருந்தாள் திருமண பேச்சு சுவாரஸ்யமாக நடக்க கணவன் ஒரு முறை கூட தன் பக்கம் திரும்பாததை கவனித்து கொண்டே இருந்தா ராம்குமார் எழுந்து கொண்டான் சரி நீங்கள் பேசிட்டு இருங்க நான் வெளியே போயிட்டு வரேன் இப்போ எங்கடா போகிறேன் இல்லைப்பா கல்யாணம் முடிவாயிருச்சு என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் ஏதாவது பணம் புரட்ட வேண்டாமா போயிட்டு வர வர லேட் ஆகும் சாப்பிட்டு படுங்க என்னக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம் என்றவாறே தன் அறைக்குள் சென்றான் எழுந்து பின்னால் வந்த சீதாவை பாராதது போல அவசரமாய் உடை மாற்றிவிட்டு வண்டி சாவை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறியவன் இரவு வெகு நேரமாகியும் வீடு திரும்பவே இல்லை கணவனின் பாராமுகம் தன்னை வருத்த இரவெல்லாம் திகிலாய் விழித்திருந்தால் சீதா சொல்ல முடியாத பாரம் மனதை அழுத்தியது பாகம் ஐந்து வீடு முழுவதும் உறவினர் கூடியிருக்க பம்பரமாய் சுழண்டு கொண்டிருந்த மருமகளை இழுத்து தனியே கூட்டி போனான் பங்கஜம் கையை உதறினால் சீதா என்னம்மா இது இவ்வளவு வேலை இருக்கு இப்ப எதுக்கு தனியா இழுத்துட்டு வந்தீங்க அடி உன் புருஷ உன்ன நல்லா தானே வச்சிருக்காரு தாயின் கேள்வியில் துணு குற்றார் என்னம்மா திடீர்னு இப்படி கேட்கறீங்க பின்ன நானும் நேரத்துல இருந்து பாக்குறேன் மருமகன் முகத்துல துளியும் சிரிப்பில்ல உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேங்கிறாரு அம்மா அனுபவசாலி ஒரே நாளில் கண்டுபிடித்து விட்டாள் இவளிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் கணவன் ஒரு வாரமாய் தன்னை விட்டு விலகியே நிற்கிறான் என்று தெரிந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக முகத்தில் வரவழைத்து கொண்ட புன்னகையோடு தாயே பார்த்தா அம்மா தங்கியோட நிச்சயதார்த்த வேலையில் சாப்பிட கூட நேரம் இல்லை அவருக்கு இப்போ வந்து எங்கிட்ட பேசிட்டு நிற்பாரா அதுக்கு இல்லடி என்னதான் வேலை இருந்தாலும் பொண்டாட்டியை திரும்பி கூடவா பார்க்க மாட்டாரு அம்மா எனக்கு என்ன இன்னைக்கு நேத்த கல்யாணம் ஆகியிருக்கு ஏய் இப்படி அலட்சியமா விடக்கூடாதுடி எம்புட்டு வயசானாலும் புருஷன் பார்வை உம்மளதான் இருக்கணும் வேற பக்கம் திரும்பி விடக்கூடாது புருஷனா முந்தானில முடிச்சு வச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்னை விடுங்க இருடி அம்மா உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் எந்த பிரச்சனையும் வந்தாலும் நீ தான் இறங்கி வரணும் அவரே வருவாருன்னு விடக்கூடாது அம்மா அம்மாடி சீதா அம்மா எப்போதும் இதையே சொல்றேன்னு நினைக்காதம்மா தகப்பன் இல்லாத பிள்ளைகளை தங்கமா வளர்த்துருக்கான்னு அடுத்தவங்க சொல்லணும் அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க வாழணும் சரிம்மா சின்ன வயசுலேயே அப்பாவை எழுந்துட்ட அம்மா பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை அந்த வேதனைகளை எல்லாம் நீங்கள் அனுபவிச்சிட கூடாதுன்னு தான் அம்மா அடிக்கடி அறிவே சொல்கிறேன் புரியுதும்மா புரிஞ்சு நடந்துக்கிறேன் என் கண்ணு நீ ராஜா திடி சரி நீ போய் வேலையை கவனி நான் கிளம்புறேன் சரிம்மா சீதா உன்னை எங்கெல்லாம் தேர்றது உமா உன்னை கூப்பிட்றா பாரு என்றவாறே வந்தால் அன்னபூரணி இதோ வர்றாத்த என்றவாறே உமாவை நோக்கி ஓடினான் சீதா மாலையும் கழுத்துமாய் நிச்சயதார்த்த புடவையில் கணவன் அருகே நின்ற உமாவை பார்க்கையில் உள்ளம் பூரித்தது எத்தனை அழகா இருக்கா மாப்பிள்ளையும் அழகுதான் நல்ல கலகலப்பாவும் பேசி கொண்டிருக்கார் உமா சந்தோஷமா வாழ வேண்டும் என்ன நீ நின்றீங்க வாங்க தங்க நிற வளையல்கள் கலகலக்க கையசித்த அழைத்தாள் உமா இதோ எங்க அண்ணி பேர் சீதா மாப்பிள்ளையிடம் அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் ஹலோ அக்கா நல்லா இருக்கீங்களா உரிமையாய் பேசிய ஜீவாவை பார்த்து புன்னகைத்தாள் நல்லா இருக்கேன் அண்ணி அண்ணனையும் கூட்டிட்டு வாங்க ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாம் அண்ணனையா ரொம்ப வேலையா இருக்காரே இதோ நான் கூப்பிடுறேன் மிஸ்டர் ராம்குமார் ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு போங்களேன் ஜீவா அழைத்ததும் என்றான் ராமகுமார் கையில் இருந்த வெற்றிலை பாக்கு தட்டோடு வந்தான் என்ன மாப்பிள்ள குடிக்க எதுவும் கொண்டு வரட்டுமா அதெல்லாம் வேண்டாம் வாங்க ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாம் போட்டோவா இப்ப எதுக்கு பிறகு பாத்துக்கலாம் அண்ணா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இவங்க கிளம்பிடுவாங்க ஒரே ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாம் வேர்த்து வழிஞ்சு நிக்கிறேமா பரவாயில்ல மச்சான் அழகாதான் இருக்கீங்க வாங்க அக்காவோட சேர்ந்து நிலுங்க இருக்கட்டும் மாப்பிள்ளை கூட நின்னதான் நல்லா இருக்கும் என்ன சொல்லியவாறே ஜீவாவின் அருகே நின்று கொண்டான் உள்ளே எழுந்த ஏமாற்றத்தை வெளிக்காட்டாமல் உமாவின் அருகே புன்னகையோடு நின்று கொண்டாள் சீதா போட்டோ எடுத்து முடித்த கணமே நகர்ந்து வேலையில் நுழைந்து கொண்டவன தனியே சந்திக்க இல்லாமல் வருத்தமாய் நடமாடினான் இரவான பெண்ணும் வெகு நேரம் கழித்தே தன் அறைக்குள் நுழைந்தவன் கணவனை காணாமல் திடுக்கிட்டாள் எங்கே போனார் வெளியே வந்தாள் அத்தே உங்க மகனை காணோமே வெளியே போனாரா இல்லையேம்மா நான் கதவை சாத்தும் போது கூட உள்ளதானே இருந்தான் கால்
கல்யாணத்துக்கு முழுசா ஒரு மாசம் தான் இருக்கு எப்படி தான் சமாளிக்க போறோமோ தெரியல அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் அத்த சரிம்மா நீ போய் அவனை பாரு பாத்ரூம் போயிருப்பானோ என்னவோ நீயும் படுமா காலையில எழுந்து தங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கவனிக்கணும் இல்லையா போய் படு சரி அத்த விடி விளக்கை போட்டுட்டு லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு போமா சரி அத்த விளக்கை அணைத்து விட்டு தன் அறைக்குள் நுழைந்தவள் கணவனை காணாமல் புருவத்தை சுருக்கினா குளியல் அறை கதவு வெளிப்பக்கமாக மூடப்பட்டிருக்க குழப்பமாய் ஹாலிற்கு வந்தா நிச்சயத்திற்கு வந்திருந்த நெருங்கிய உறவினர்கள் பாயில் படுத்து ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருந்தனர் ஒரு சிலரிடம் இருந்து சன்னமான குரட்டை ஒளி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது படுத்திருந்தவங்கள மிதித்து விடாமல் கவனமாக பார்த்து நடந்து மாடிப்படியை நெருங்கினா மாடிக்கு போயிருப்பாரோ யோசனையோடு மாடி ஏறியவள் கணவனை கண்டதும் நிம்மதியானா லேசான வெளிச்சமே தெரிய ராம்குமார் முதுகை காட்டியவாறு நின்று இருந்தான் என்னங்க இங்கே நிக்கிறீங்க கீழே தேடிட்டு இருந்த கணவனிடம் இருந்து பதில் வராதால் நெருங்கி வந்து தோலை தொட்டால் சட்டென தட்டி விட்டான் துடித்து போனவள் நிமிர்ந்தா என்னங்க என்னாச்சு பதில் இல்ல வாங்க படுக்கலாம் இன்னைக்கு ரொம்ப வேலை இப்போது கணவனிடம் அசைவில்ல லேசா சலிப்பு வந்த போதும் தாயின் அறிவுரை நினைவு வர முகத்தில் புன்னகையோடு கணவனை உரசி நின்றா என்ன சாருக்கு பேச வரலையா சி உனக்கு வெக்கமா இல்ல சட்டென விலகி நின்றா என்னங்க நீங்க என் புருஷன் உங்ககிட்ட இருக்க எனக்கு என்ன வெக்கம் அதானே உங்ககிட்ட போய் அதையெல்லாம் எதிர்பார்ப்பது என் தப்பு தான் என்னங்க ஒரு மாதிரி பேசுறீங்க உங்ககிட்ட பேசவே பிடிக்கலன்னு தான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன் முக மாறினா என்ன என்கிட்ட பேச பிடிக்கலையா ஆமாம் பேச மட்டும் இல்லை உன்னை பார்க்கவே பிடிக்கல ஏன் பேசும்போது கண்கள் தழும்பியது ஏன்னு உனக்கு தெரியாதா தெரியாம தானே கேட்குற நான் என்னங்க பண்ணேன் இப்போ தானே ஒரு தப்பு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னும் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கேன்னு யாருக்கு தெரியும் சிடு சிடுத்தான் தப்பா என்ன தப்பு பண்ண ஓஹோ உனக்கு அது தப்பாவே தெரியலையா எதுங்க புரியாம கேட்டவள எரிந்து விடுவதை போல பார்த்தான் என்ன விட்டுட்டு என் தம்பிய பாத்தியே அத சொல்றேன் அதிர்ந்து போனா சீதா என் என்ன என்ன சொல்றீங்க அலட்சியமாக திரும்பி கொண்டவன தோல் பற்றி திருப்பினாள் என்ன சொன்னீங்க ஆத்திரமா கேட்டா உண்மையை தான் சொன்ன எது எது உண்மை உன்ன பெண் பார்க்க வந்தது நான் நீ யார பார்த்த திடுக்கிட்டு போனா ஏங்க என்னங்க இது தெரியாம தானே வாய மூடிடி நீ எதுக்காக என்னை கட்டிக்கிட்டேன்னு எனக்கு இப்போதான் புரியுது என்னங்க சீதாவின் இதயம் தடதடத்தது எங்கிட்ட தாலியை வாங்கிட்டு என் தம்பி கூட உல்லாசமாக வாழலாம்னு தானே இங்கே வந்திருக்க நீ தான் அவனை டெல்லி வேலையை விட சொன்ன இப்போ ரெண்டு பேரும் கூத்தடிக்க வசதியாக போச்சு ஐயோ அலறினா சீதா தீய வாரி கொட்டியது போல துடித்து போனா பூமி பிளந்து தன்னை அப்படியே உள்வாங்கி விடக்கூடாதா என அரட்டினா அந்த ராமனாவது ஊருக்கென மனைவியை சந்தேகித்தான் ஆனால் இவன் பெற்ற பிள்ளையா நினைக்கும் சகோதரன் அல்லவா தன்னையுடன் இணைத்து பேசுகிறான் இப்படி கொடூரமா பேசிய நாக்கை அறுத்தார் என்ன தூண்டிய ஆவேசத்தை அன்னையின் அறிவுரை அடக்கியது வெளியே போயிட்டு வர புருஷன் கோபத்துல அப்படி இப்படி கத்தினாலும் நாம பதிலுக்கு பதில் பேசக்கூடாதுமா பணிஞ்சுதான் போகணும் சண்டையை வளர்க்க கூடாது சீதாவும் பணிஞ்சுதான் போனா கண்ணரை துடைத்து கொண்டு கணவனை ஏறிட்டா இது பாருங்க நான் உங்க மனைவிங்க உங்களை தவிர வேற யாரையும் மனசளவுல கூட நினைச்சது இல்ல சத்தியமா சொல்றேன் நான் சுத்தமானவங்க உங்க தம்பி என் கூட பிறக்காத புள்ளதா அப்படிதான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சீ இதை நான் நம்பணுமா நீங்க நம்பணும்னா நான் என்னங்க பண்ணணும் தீ குளிக்கணுமா கல்யாணம் பண்ண போற வீட்டுல இழவு விழ வேண்டாம் நான் சொல்ற மாதிரி செய்யறியா சொல்லுங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்யறேன் நீ நீ போயிடு மூத்த திருப்பி கொண்டு அவன் சொல்ல அதிர்ந்து துடித்து போனா சீதா போகணுமா நான் எங்க போவேன் எங்கேயாவது போ ஆனா என் கண் முன்னாடி மட்டும் வராத உன் மூஞ்ச பார்த்தாலே எனக்கு கும்மட்டுது இன்னொருத்தனை நினைச்சுக்கிட்டு தானே என் கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்க சீ அபாண்டமா பேசாதீங்க இதையெல்லாம் கேட்டா எனக்கு உடம்பெல்லாம் கூசுது இதோ பார் இந்த வீட்டுல ஒண்ணு நீ இருக்கணும் இல்ல நான் இருக்கணும் நீ போக மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் உன் மனசுக்கு பிடிச்சவனை விட்டுட்டு நீ எப்படி போவ அதனால நானே போறேன் தலையில அடித்து கொண்டு அழுதா சீதா ஐயோ திரும்ப திரும்ப அசிங்கமா பேசுறீங்களே நான் எந்த தப்பும் பண்ணலைங்க உங்க கூட நம்பிக்கை இல்லைன்னா என்னை உங்க கையால கொண்டுடுங்க சீஸ் கிட்ட வராத உன் நேரில கூட இனி நான் தொட மாட்டேன் அப்படி நான் என்னங்க பாவம் பண்ணின விளையாட்டா ஏமாந்த விஷயம் அத சொன்னதுதான் நான் செய்த பாவமா இப்ப சொன்ன விஷயத்த நீ ஏண்டி இவ்வளவு நாளா சொல்லல அதிர் நெஞ்சில் கை வைத்து கொண்டார் ஏங்க இதுக்கா கோவிச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட பேசாம இருந்தீங்க இதுல நான் எந்த தப்பும் பண்ணலையே தப்பு தாண்டி நமக்கு கல்யாணம் ஆகி எத்தனை மாசம் ஆச்சு இது வர இது பத்தி என்கிட்ட மூச்சு விட்டியா ஏன் மறைச்ச உன் மேல தப்பு இருந்ததால தானே மறைச்ச ஐயோ அப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க உங்களை எந்த நிமிஷம் பார்த்தோனோ அந்த நிமிஷத்துல இருந்தே இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் உங்களை மட்டும்தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த மாய பேச்செல்லாம் வேற எவன்கிட்டையாவது வச்சுக்க இது பாருங்க எதுவா இருந்தாலும் முகத்துக்கு நேரா சொல்லிடுங்க இப்படி பூடகமா பேசுறது சாடையா சொல்றதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது போய் என் தம்பிக்கு சேவகம் பண்ணுன்னு சொன்னேன் உரத்த குரல்ல
கடவுளே ஏங்க ஏன் இப்படிலாம் பேசுறீங்க தெரியாதனமா ஏமாத்திட்டு தானே சொன்னேன் ஏமாந்தது நீலடி நான் தான் நீ அவனை விழுந்து விழுந்து கவனிக்கும் போதே எனக்கு சந்தேகம்தான் அவனை நினைச்சிட்டு தானே என் கூட ஐயோ நாக்கில் நரம்பு இல்லாமல் பேசாதீங்க சிவா எனக்கு ஒரு சகோதரன் போல பிள்ளையே போல பதறி துடித்தா சீதா ஏய் நிறுத்தடி தப்பு சேரவ பேசுகிற டைலாக் தானே இது திருப்பி திருப்பி தப்பாக பேசாதீங்க அப்படி தாண்டி பேசுவேன் இப்போ நான் மட்டும் பேசுவேன் உமா கல்யாணம் மட்டும் முடியட்டும் உன் கதி என்ன ஆக போகுது பாரு என்னங்க நான் உங்கள் மனைவிங்க ஏதோ எதிர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறீங்க கண்ணீர் மெழுக கேட்டவளை வெறுப்பாக பார்த்தா என் மனைவிங்கிற பதவி இழந்து ஒரு வாரம் ஆச்சு இனி உனக்கும் எனக்கும் எந்த பந்தமும் இல்லை என் விரல் நுனி கூட உன் மீது படாது நீ அசிங்கமானவ உன பார்த்ததையே நான் பாவமாக நினைக்கிறேன் இனி என் அருகில் வராத கொடுமொழிகளை கொட்டி விட்டு விடுவிடு என கீழே இறங்கி சென்றவன இயலாமையால் பார்த்து கொண்டே நின்றாள் தன்னை தவறாக பேசுகிறான் என்று தெரிந்தும் அவனை பற்றி உழுக்க முடியல ஆத்திரம் தீர்வு மட்டும் நாலு அற கொடுக்க முடியல குரலை உயர்த்தி பேசக்கூட தெரியலையே அம்மா அறிவுரை சொல்லி சொல்லி என்னை அடிமையாய் மண்புழுவாய் மாற்றிவிட்டாயே கதறி அழ ஆரம்பித்தா சீதா பாகம் ஆறு பத்தே நாளில் பாதியா இழைத்து விட்டாள் சீதா லட்சுமி உடலின் தளர்ச்சி ஓடியாடி வேலை செய்ய முடியாமல் போனது பசி என்ற உணர்வு மறந்தே போய்விட்டது சிரிப்பு கலகலப்பு மொத்தமாக மறைந்து விட்டது உமாவின் திருமண வேலையில் மூழ்கியிருந்தவர்கள் வீட்டிற்கு வாழ வந்த பெண் காயம் பட்டு துடிப்பதை உணர முடியல சகோதரர்கள் இருவரும் காலையில் வீட்டை விட்டு போனால் திரும்பி வர இரவாகிடும் உலகநாதனே உற்றார் உறவினர்களை பார்த்து பேச நகை செய்ய பத்திரிகை அடிக்க என பகல் முழுக்க சுற்றுவதோடு சில சமயம் உறவினர் வீடுகளை தங்கிவிடுவார் உமாவும் தோழியர் கிண்டல் பேச்சு ஷாப்பிங் ஃபேஷியல் என தாயோடு வெளியில் செல்வதும் வருவதுமாக கல்யாண கனவில் சந்தோஷமாக இருப்பதால் சீதாவை நின்று நிதானித்து உற்று கவனிக்கல மற்ற நேரங்களில் கோவில் நேர்த்தி கடன் அர்ச்சனை என்று அன்னபூர்ணியும் போய்விடுவதால் தான் மட்டும் தனியே தீவில் வாழ்வது போல உணர்ந்தாள் சீதா கணவனின் பேச்சும் செயலும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க சீதா வாயை கூட திறக்க முடியாமல் திண்டாடினா மொட்டை மாடியே கணவன் அது படுக்கை அறையானது கணவன் இல்லாத படுக்கையில் படுக்காமல் வெற்றுத்தரையில் சுருண்டு கொண்டா சாப்பாடு தண்ணீர் என எதையும் உடலோ மனமோ கேட்கல வேலைகளை முடித்து விட்டு தூளில் சாய்ந்து அமர்ந்தாள் யாரிடம் பேசி இதை சரி செய்வது கணவனின் வீணான சந்தேகத்தை எப்படி ஆற்றுவது கணவன் மனைக்குள் உள்ள பிரச்சனையை அடுத்தரிடம் சொல்லக்கூடாது என்பாலே அம்மா தங்களுக்குள் பேசி தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பாலே இவன் தான் தன்னை பார்க்கவோ பேசவோ பிடிக்காமல் ஓடுகிறானே இவனிடம் என்னவென்று பேசி தீர்ப்பது சாதாரணமாக சொன்ன ஒரு வார்த்தை தன் குடும்ப வாழ்க்கையே அழித்துவிடும் என்று என்னவில்லையே மற்றவர்கள் கொஞ்ச நேரம் சிரிப்போடு மறந்துவிட்ட ஒன்றை தன் கணவன் இத்தனை விபரீதமாய் விஷமாக எண்ணுவான் என்று தெரியாமல் போயிற்றே உலர்ந்திருந்த விழிகள் மீண்டும் உடைப்பெடுத்தது இந்த இறுக்கமான சூழ்நிலையில் இருந்து கொஞ்சம் வெளியே சென்றால் நிம்மதியாக மூச்சு விட முடியும் ஆனால் எங்கே செல்வது தனக்கு தெரிந்த ஒரே இடம் தாய் வீடு அங்கு தனியாக போக முடியாது பார்க்கும் போதெல்லாம் அம்மா சொல்லும் ஒரே வார்த்தை தனியே வராத வந்தா கணவனோட வா தனியாக சென்றால் ஊர் வாயை மூட முடியாதாம் ஆளு கொன்றாய் பேசுவாங்களாம் ஊர் பேசுவதை பற்றி கவலைப்படுகிறேயே அம்மா உன் மாப்பிள்ளை பேசும் வார்த்தை என்னை உயிரோட வதைக்கிறதே சொல்லி அழ கூட யாரும் இல்லாமல் தனிமையில் விக்கி தவிக்கிறேனே அம்மா என் மனம் துடிப்பதை நீ உணரவில்லையா தூரத்தில் எங்கோ யாரோ கதவை தட்டினார்கள் மீண்டும் சத்தமாக தட்டினாங்க சீதா அசைந்தாள் யார் வீட்டில் இவ்வளவு நேரம் கதவை தட்டுறாங்க அதுவும் இவ்வளவு சத்தமா அண்ணி நான் சிவா கதவை திறங்க மீண்டும் கதவு தட்ட திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் சீதா ஐயோ நம் வீட்டு கதவை தான் தட்டுறாங்க மூளையும் மனமும் சொன்ன போதும் கால்கள் நடக்க இயலாம தொய்ந்தன துணை பற்றி கொண்டு தரையில் அமர்ந்தாள் கண்களை மூடி திறந்தா கண்களுக்கு எதுவுமே புலப்படல அறைக்குள் இருந்த பொருள் எல்லாம் தலைகீழாக தெரிந்தது தூண் கூட காற்றில் ஆடுவது போல தோன்றியது தலையை உதறி கொண்டா எழ முயற்சித்தாள் முடியாமல் மீண்டும் கீழே விழுந்தாள் வெளியே மீண்டும் கதவு தட்டப்பட்டது அண்ணி அண்ணி உலர்ந்து போன உதட்டை நாவால நக்கி கொண்டாள் குரலை திரட்டி இதோ வர சிவா என்றாள் அண்ணி ஒரு வேலை குளிச்சுட்டு இருக்காங்களோ நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் பேசாம ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுக்கலாம் உனால தான் இவ்வளவு நேரம் வீணா போச்சு கடுப்பானான் ராம்குமார் எப்படியும் இன்விடேஷன் ப்ரூஃப் காட்டணும் இல்ல அதை காட்டிட்டு சாப்பிட்டு போயிடலாம்னு பார்த்தேன் அம்மாவும் உம்மாவும் கூட இல்லையே துர்க்கைக்கு விலக்கி போட போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே போயிருப்பாங்க பாவம் அண்ணி வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்காங்க அண்ணா உமா மேரேஜ் முடிஞ்சதும் அண்ணிய கூட்டிட்டு எங்கேயாவது டூர் போயிட்டு வா எதுக்கு எதுக்கா பாவம்னா அண்ணி நாலு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனால் சந்தோஷப்படுவாங்கல்ல பிறந்த வீட்டில் இருந்தப்பவும் எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டாங்க நீயாவது கூட்டிட்டு போ எனக்கு லீவே கிடைக்காது நீ வேணா கூட்டிட்டு போ அண்ணா எங்களோட வந்தா அது ஃபேமிலி டூர் நீ கூட்டிட்டு போனா ஹனிமூன் எப்படி கண்ணெடுத்து சிரித்தான் சிவா நீ கூப்பிட அண்ணி பறந்து வந்துடுவா உன் குரலுக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கு விளையாடத சிவா க
தெருவில் நின்று ஏலம் போட சொல்றியா என்னடா பசங்களா ரெண்டு பேரும் வெளியே நிற்கிறீங்க என்றவாறே பூக்குடியுடன் வந்த அன்னப்பூரணி கூடவே உமாவும் அம்மா பத்து நிமிஷமா கதவை தட்டுறோம் அண்ணி கதவை திறக்கவே இல்லை என்னாச்சு இந்த நேரம் தூங்க மாட்டாளே சீதா சீதா அம்மாடி சீதா கதவை திறம்மா அன்னபூரணியின் குரலில் மெல்ல எழுந்தா சீதா பூமியே சுழல்வதைப் போல ஒரு சுவேற்று சுற்றியது மீண்டும் கீழே விழுந்தா அத்த என்னால் முடியல அத்த எழுந்து நிற்க முடியல முனகலாய் வலித்த குரலில் உமா பதறினா ஐயோ அன்னைக்கு என்னவோ ஆச்சு பாருங்க முனகுறாங்க ஐயோ என் பிள்ளைக்கு என்னாச்சு அம்மாடி கதவை திறம்மா ராம்குமாரின் இதயம் தடதடுத்தது ஒருவேளை எடா கூடமா இதனும் செய்து விட்டாளா அண்ணா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க வா கதவை உடைப்போம் சிவா கத்தியும் திருக்கிட்டான் ஏண்டா என்ன ஏண்டா அன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே உள்ளே போனதானே பார்க்க முடியும் அண்ணா அன்னி கிச்சனில் இருந்தால் எப்பவும் பின்பக்க கதவு திறந்ததானே இருக்கும் நீ பின்பக்கம் போய் பாரு உமா சொல்ல அடுத்த நிமிஷம் சுவரில் ஏறி உள்பூக்கம் குதித்து வேகமாக பின்பக்கம் ஓடினான் சிவா கதவு திறந்தே இருக்க காற்று சிலுசிலு வென வீசி கொண்டிருந்தது அண்ணி அண்ணி எங்கே இருக்கீங்க குரல் கொடுத்து கொண்டே உள்ளே வந்தவன் தரையில் கிடந்தவளை பார்த்ததும் பதறி போனான் அண்ணி என்னச்சு அண்ணி அண்ணி மண்டிட்டு அமர்ந்து கேட்டான் சி சிவா எனக்கு முடியலை முணுகி கொண்டே கண்கள் செருகினால் சீதா அம்மா அண்ணிய பாருங்களேன் ஓடி வந்து கதவை திறந்தான் சிவா அன்னபூரணி பூக்குடியை போட்டுவிட்டு ஓடி வந்து மருமகளை வாரி எடுத்து மடியில் போட்டு கொண்டா அம்மாடி சீதா என்னம்மா பண்ணுது என்னம்மா பண்ணுது கேட்டுக்கொண்டே கண்ணங்களை தட்டினா லேசா அசைந்தாலே தவிர பதில் இல்லை முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்து சிறிது தண்ணீரையும் புகட்டினாள் கடகடவெண்ணு குடித்த சீதா மறு நிமிடமே பெரிய ஊங்கரிப்புடன் குடித்த நீரை வாந்தி எடுத்தா மா என்னம்மாச்சு ஏன் வாந்தி பண்ணுறாங்க ஐயோ மயங்கிட்டாங்கம்மா சிவா பதறினான் சிவா போய் ஆட்டோவை காரைய பிடிச்சிட்டு வா ஆஸ்பத்திரிக்கு போவோம் சரிம்மா என வேகமாக திரும்பிவன் சிலையாய் நின்ற அண்ணனை அசைந்தார் அண்ணா அண்ணி பக்கத்தில் இரு நான் போய் கார் பிடிச்சிட்டு வரேன் இல்லை நீ இங்கே இரு நான் போயிட்டு வரேன் என்றவன் இரண்டே நிமிடத்தில் ஆட்டோவோடு வர அண்ணாபூரனை சீதாவை பற்றி எழுப்பினான் அம்மா அவங்களால எப்படி நடக்க முடியும் இந்த அண்ணன் என்ன பண்ணுறான் அண்ணா வா அண்ணியால் நடக்க முடியாது சிவா எனக்கு உடம்பெல்லாம் உதறலாக இருக்குது நீயே தூக்கிட்டு வாயேன் என்றவாறு அங்கே நின்று கொண்டான் சற்று தாமதிக்காமல் சீதாவை தூக்கி கொண்டு ஆட்டோவிற்கு ஓடினான் சிவா மருத்துவமனையை அடைந்து உள்ளே கொண்டு போய் அட்மிட் செய்து பதினைந்தாவது நிமிடத்தில் ராம்குமாருக்கு தலை சுற்ற ஆரம்பித்தது தங்கியின் திருமணம் வரை பொறுமையாக இருந்துவிட்டு அதன் பிறகு இவளை வெளியே அனுப்பிவிட வேண்டும் என்ற முடிவுடன் இருந்தவனது தலையில் இடி இறங்கினார் மருத்துவர் கங்கராஜுலேஷன் உங்கள் ஒய்ஃப் கஞ்சிவா இருக்காங்க தாயும் தம்பியும் முகம் முழுக்க பூரி போடு மருத்துவரிடம் பேசி கொண்டிருக்க மெல்ல விலகி நடந்தான் இனி எதை சொல்லி இவளை அனுப்ப முடியும் மருமகளை உள்ளங்கையில் தாங்கும் அம்மாவிற்கு இனி கேட்கவே வேண்டாம் இவளை தரையில் விட மாட்டாள் இவளை பற்றி எதையேனும் சொன்னால் என்னையே பைத்தியக்காரி என்பால் அம்மா ஏனோ சீதாவை பார்க்க வேண்டும் என்று கூட தோன்றலை அங்கே நின்று மற்றவர்களின் சந்தோஷத்தை காணவும் பிடிக்கல அமைதியாக வெளியேறி கால் போன போக்கில் சுற்றி அலைந்துவிட்டு வெறும் கையோடு வீட்டுக்குள் நுழைந்தவனை பார்த்த அனைவரின் கண்களில் கனல் தெரிந்தது எங்கடா போன ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு மணி நேரமாக தேடினோம் சொல்லிட்டு போனால் என்ன அண்ணா உன் சந்தோஷத்தை கொண்டாட ஏதாவது ஸ்வீட் வாங்க போயிருப்பியோன்னு நினச்சேன் இப்படி சும்மா வந்து நிற்கிறியே அப்படி எங்கே தான் போன சொல்லி தொலையே சீதா உன்னை பார்க்கணும்னு எவ்வளோ வேங்கினா தெரியுமா நாங்கள் தான் நீ கோயிலுக்கு போயிருக்கேன்னு சொல்லி அவளை சமாதானப்படுத்தினோம் இப்போ கூட நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடு வேணும் அடம் பிடிக்கிறா போ போய் அவளை கூட்டிகிட்டு வா அம்மா அண்ணியை ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டாம் அண்ணன்கிட்ட சாப்பாடு கொடுத்து விடுவோம் அண்ணன் ஊட்டட்டும் சிவா சொல்ல உமா வேகமாக தட்டு நிறைய சாப்பாடு வைத்து அண்ணனிடம் நீட்டினா போனா அண்ணிய சாப்பிட வை பதில் எதுவும் பேசாமல் வாங்கி கொண்டு திரும்பியவன தாயின் குரல் அதட்டியது டெய் இல்லைடா என்றார் ஆமா உனக்கிட்ட பேயா பிடிச்சிருக்கு அம்மா பொண்டாட்டி உண்டாயிருக்கா முதல் குழந்த உன் முகத்துல ஒரு துளி சந்தோஷம் காணும் சந்தோஷமா இருந்தா சினிமாவில் மாதிரி அவளை தூக்கி சுத்தணுமா எனக்கு நடிக்க தெரியாது பட்டுன்னா சொன்னான் டெய் எங்கிட்டே நடிக்கிறியா நீ இதையோ மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் இப்படி பேயரிஞ்ச மாதிரி தெரியற அதிர்ந்து நிமிர்ந்தான் அம்மாவுக்கு தெரிந்து விட்டதா சொல்லுடா என்ன பிரச்சனை உனக்கு எதுவா இருந்தாலும் வாயை திறந்து சொல்லு அப்பதான் பிரச்சனை தீரும் ஒன்னும் இல்லை நான் சும்மா கல்யாண டென்ஷன்ல இருக்கேன் அண்ணா அதில் என்ன டென்ஷன் இருக்குது கிட்டத்தட்ட எல்லா பொருளும் வாங்கியாச்சு பட்ஜெட் போட்டு செலவு பண்ணுறோம் ஸோ கடனும் வாங்க வேண்டாம் பிறகு என்ன கவலை அதுக்கில்லை ஒருத்தன் கிட்ட கொஞ்சம் பணம் கேட்டிருந்தேன் வேண்டாம் அண்ணா நம்மிடம் உள்ளதை வச்சு சமாளிச்சு விடலாம் யாரிடமும் கடன் வாங்க வேண்டாம் சரி இப்போ ஓன் நினைப்பும் கவனிப்பும் அண்ணிக்கிட்ட தான் இருக்கணும் போ போய் சாப்பிட வை ம் என்றவாறே தன் அறையை நோக்கி நடந்தான் அண்ணா கொஞ்சம் சிரிச்சிட்டே தான் போயேன் நீ இப்படி உரண்டு இருந்தா நாளை உன் பிள்ளையும் ஒன்ன போல தான் பிறக்கும் சி
ஆமாம் உன்னை போல தான் அழகா துருதுருப்பா கலகலப்பா பிறக்கும் உன் அன்னைக்கும் அதுதான் பிடிக்கும் டெய் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி தான் பிறக்கும் தகப்பண்ணி உன்னை மாதிரி தாண்டா பிறக்கும் இல்லைம்மா தம்பி மாதிரி தான் பிறக்கும் வேணும்னா குழந்தை பிறந்த பிறகு பாருங்களேன் உங்களுக்கே தெரியும் உறுதியாக சொன்னான் கணவனின் குரல் கேட்டு சந்தோஷமும் வெட்கமும் போட்டி போட கட்டிலை விட்டு இறங்கி சோர்ந்த உடலில் சக்தியை திரட்டி பெருமுயற்சி செய்து வாசல் வரை வந்து நின்ற சீதா கணவனின் பேச்சில் சுக்கு நூறாக சிதறினாள் கணவனின் பேச்சின் உள்ள அர்த்தம் புரிய தலை சுயன்றது மற்றவர்களுக்கு புரியாவிட்டாலும் சீதாவிற்கு தெளிவாக புரிந்துவிட கணவனை சற்று வெறுப்பாக நோக்கினாள் ஏற்கனவே கும்மட்டி கொண்டிருந்தவளுக்கு கணவனின் கெட்ட எண்ணத்தால் மீண்டும் கும்மட்டி கொண்டு வந்தது பாகம் ஏழு அறைக்குள் நுழைந்து கதவை சாத்தியவன் தட்டை கீழே போட்டான் சுவரோரமாய் அமர்ந்து சுவரில் சாய்ந்திருந்த சீதாவிடம் அசைவில்லை அவளது மனம் உலைக்களமாகி கொதித்து கொண்டிருந்தது கண்கள் சிவப்பேறி கொண்டிருந்தன என் நிலைமைய பாத்தியா உன் மூஞ்சியே பார்க்க கூடாதுன்னு விலகி போன இப்போ உன் கூட ஒரே ரூம்ல சி நினைக்கவே அறுவறுப்பா இருக்கு எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கு சீதாவின் குரலில் கடுமை தொடித்தது உன்னையே விரட்டி அடிக்கணும்னு இருந்தேன் இதுல குழந்தையா எவன் கேட்டான் இத சி என்ன சாகடிக்கதான் இது உண்டா இருக்கு சீதாவிற்கு பொசு பொசு என்ன கோபம் வந்தது புருஷன் எது பேசினாலும் பொறுத்து போமா தாயின் குரல் கோபத்தில் நீரூற்றது ஒவ்வொரு நாளும் இது எப்போது பிறக்கும் எப்படி பிறக்கும்னு நான் நெருப்பு மேலே நிற்கணும் ம்ஹூ நான் கூட உன்னை பெரிய பத்திரி நினைச்சிட்டேன் மருந்தை குடித்தாலோ மாத்திரை தின்னாலோன்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆடி போயிட்டேன் சீதாவின் புருவங்கள் உயர்ந்தது ஏ நான் ஏன் மருந்தை குடிக்கணும் ம் உன் பத்தினித்தனத்தை நிரூபிக்கிறதுக்கு அதான் அந்த ராமாயண சீதை குளிச்சாலே அத மாதிரி அலட்சியமாக அவன் சொல்ல சீதாவின் முகம் கணன்றது உள்ளே தலை தூக்கிய தாயின் போதனைகளை அடக்கி ஒடுக்கி காலடியில் போட்டு அதன் மீது ஏறி நின்றா கணவனை நேராக நிமிர்ந்து பார்த்தா மனதில் எழுந்த துணிவு குரலில் முகத்திலும் தெரிந்தது அந்த சீத செய்த தப்பதா நான் ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டேன் தீ குளிச்சு என் கருப்பை நிரூபிச்சாதான் உங்க கூட குடும்பம் நடத்தணும்னா அப்படி ஒரு வாழ்க்கையே எனக்கு தேவையில்லை பேசுவடி உன்னால பேசத்தானே முடியும் நீ சுத்தமானவனு நிரூபிக்க முடியுமா முடியும் என்றா உறுதியாய் என்ன முடியுமா எப்படி உங்களை எரிச்சு என்னால நிரூபிக்க முடியும் அதிர்ந்து நகர்ந்தான் ராம்குமார் ஏய் என்னடி உளர்ற உண்மையை தான் சொல்றேன் என்னடி உண்மை உங்களுக்கு அக்னி குண்டம் முழக்க வேண்டாம் ரெண்டு லிட்டர் கரசின் போதும் தயில ஊத்திக்கோங்க நான் பத்தினி என்பது உண்மையானா நான் கொளுத்தும் தீக்குச்சி உங்களை எரிக்காது ஈ பைத்தியமாடி நீ இதே முறையே அன்று சீதை கையில் எடுத்திருந்தா இன்று உங்கள் ஆண் வர்க்கத்திற்கு இந்த சந்தேகம் என்ற பேய் பிடிச்சிருக்காது சரி என்றால் இதற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு கிடைக்கட்டும் ஏய் ஏய் உளராத ஏன் வயிற்றில் ஜனித்திருக்கும் சிசு ஏன் கழுத்தில் தாலி கட்டி என்னுடன் குடும்பம் நடத்திய என் கணவனால் உண்டானது இதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனா உங்க சந்தேகத்தை நான் தீர்க்க வேண்டாமா அதுக்காக என்னையே கொளுத்துவியா கண்டிப்பா எத்தனை காலம்தான் சீதையே தீ குளிப்பா ராமன்களும் குளித்து பாருங்களே எவ்வளவு திமிரு எங்கிருந்து வந்தது உனக்கு இத்தனை திமிரு ஏன் உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குமா திமிரு புரிஞ்சு போச்சுடி நீ ஏதோ திட்டத்தோட தான் இப்படி பண்ற என்னை கொளுத்திட்டு என் தம்பிய கட்டிக்கலாம்னு பாக்குறியா நீ உன் சகோதரிய மனப்பியா இல்ல உன் தாய மனப்பியா ஏய் பல்ல தட்டிடுவேன் கோபம் வருதா சிவா ஏன் சகோதரன் என்ன தன் தாயா பார்க்குறவன் அவனை நான் மனப்பதா உன் புத்தியில் என்ன சாக்கடையா ஓடுது ஏய் என்னடி மரியாதை தெய்து ஒரு கணவனா நீ என்னிடம் நடந்து கொள்ளலை என் பிள்ளைக்கு தகப்பனாவும் நடந்து கொள்ள போவதில்லை பிறகு என்ன மரியாதை உனக்கு ஆமா அது உன் பிள்ளை தான் என் பிள்ளை இல்லை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவும் மாட்டேன் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று யார் கையிலும் விழுந்து கெஞ்ச மாட்டேன் பின்ன அப்பா நீ யாருன்னு கேட்டா என்ன சொல்வ மனைவியை உற்று பார்த்து கேட்டா சீதாவின் விழிகளில் ஒரு துளி கண்ணீர் கூட இல்லை நிறுத்தி நிதானமா சொன்னா உன் அப்பா செத்துட்டாருன்னு சொல்லிடுவேன் பாதகி நான் ஒருத்த குத்துக்கலா இருக்கும்போது இப்படி சொல்றியே நீ எல்லாம் ஒரு பெண்ணா ஓஹம் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் எதை செய்தாலும் மறுத்து பேசாம இருந்தா நாங்க குளமகள் எதிர்த்து கேட்டா கேட்க கூடாதுடி அதுக்காக தான் வெறும் பத்தாம் கிளாஸ் படிச்ச உன்ன கட்டின நீ இவ்வளவு மோசக்காரின்னு தெரியாம போச்சு மனசுல இவ்வளவு அழுக்கையும் வன்மத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு கல்யாணம் ஒரு கேடா எல்லாத்தையும் நீ மறைச்சிட்டு என்ன பழிக்கிறியா அப்படியேதான் மறைச்ச பெண் பார்க்கும் வரும் மாப்பிள்ளை தான் கண்ணில் பெடும் பெண்களை இதுதான் பெண்ணா இவளா இருக்குமோ என்ன பார்க்க மாட்டீங்களா அதையெல்லாம் நாங்க குற்றம்னு சொல்ல முடியுமா அதுவும் இதுவும் ஒன்னா ஒண்ணுதான் என் மனசுல கள்ளம் இல்ல அதனால சஞ்சலமும் இல்ல ஆனா உங்க மனசுல எல்லா குப்பையும் மண்டி கிடக்கு அதனால மனைவியின் கற்பத்தை கூட உங்களால ஏத்துக்க முடியல என்னால ஏத்துக்கொள்ள முடியாது உன்னையும் இங்க இருக்க அனுமதிக்க மாட்டேன் ஏன் இது என் வீடு நான் வாழ வந்த வீடு நானே வேண்டாம்ன்ற பிறகு எப்படி வாழ்வ யாருடன் வாழ்வ என் குழந்தையோடு வாழ்வேன் என் மாமன் மாமியரோடு வாழ்வேன் அப்போ உனக்கு நான் தேவையில்லை என்னை சந்தேகித்து என் பெண்மை அவமதித்து என் கருவை கேள்
வேகமாக எழுந்து அலமறையை திறந்து சில பேப்பர்களை எடுத்து அவரிடம் நீட்டினான் எல்லாமே திட்டமிட்டு செய்கிறான் என புரிந்து போனது என்னது இது மிடுக்கா கேட்டா விடுதலை பத்திரம் யாருக்கு விடுதலை உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு கண்டிப்பாக தரமாட்டேன் நான் தான் உனக்கு வேண்டாமே பிறகென்ன ஓஹோ நீங்கள் சந்தேகப்படுவீங்க எங்களை சாக சொல்வீங்க கடைசியில் புள்ளியோட தவிக்க விட்டுட்டு ஈஸியாக விடுதலை வாங்கிக்குவீங்க இதெல்லாம் எங்கிட்ட நடக்காது ஒற்ற விரலை நீட்டி எச்சரித்தால் சீதா ராம்குமாரை மிரண்ட தான் போனா நில் என்றால் நிற்கும் உட்கார் என்றால் உட்காரும் சீதாவா இவள் இவளுக்கு எப்படி வந்தது இத்தனை துணிவு சாது மிரண்டால் காடு தாங்காது என்பாங்களே அது இதுதானா என்ன முழிக்கிறீங்க வாழ்வோ சாவோ எனக்கு இந்த வீடு தான் நிரந்தரம் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் இந்த ஜென்மத்துல நான் மட்டும்தான் பொண்டாட்டி இன்னொரு பெண்ணோட வாழ்க்கையையும் கெட்டு போக விட மாட்டேன் நீ என்னடி விடுறது நான் வெளியே போய் எவ்வளையாவது கட்டிக்கிட்டா என்ன செய்வ ஹம் கட்டிக்கலாம் ஆனா நிம்மதியா வாழ முடியாது என்ன உன் நினைவு வந்து உருத்தும் நினைக்கிறியா அதுக்கு வேற ஆளை பாரு அட இதையுமே இல்லாதவனுக்கு நினைப்பு எப்படி வரும் நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலை பின்ன சாபம் கொடுக்குறியா நடக்க போகிறத சொன்னேன் இன்னொரு பெண்ணை கட்டி கொண்டு அவள் நின்றால் நடந்தால் சிரித்தால் உங்களுக்கு பல்வேறு எண்ணங்கள் வருமே பழமையில் ஊறிய என் அம்மா புதித்து வளர்த்த என்னுடனே உங்களால் குடும்பம் நடத்த முடியலை இன்னொருத்தி கூட வாழ முடியுமா அதை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் எனக்கு வாழ தெரியும் உங்கள் சந்தேக புத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை அறித்து பைத்தியமாக்கி நடுத்தருள் நிற்க வைக்க போகுது அது என் கண்முனையில் நடக்க வேண்டாம் பெரிய பத்து நீ நீ சாபம் கொடுத்து பழிச்சிட போகுதா பழித்து விட்டால் நான் பத்து நின்று ஒத்துக்கொள்வீங்களா அதை அப்போது பார்ப்போம் அப்போதும் நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அதனால் என்னை தேடி வர வேண்டாம் பார்க்குறேன்டி என்னை இழந்து நீ எப்படி தான் வாழ போகிறேன்னு பார்க்குறேன் பொட்டச்சி உனக்கே இவ்வளவு திமிர் இருந்தா நான் ஆம்பளை என்னால் வாழ முடியாதா பார்க்கலாம் ஒற்றை வார்த்தையோடு அறையை விட்டு விலகினா ஈ நில்லடி எங்கே போற எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்ல போறியா அதட்டலாய் கேட்டு கொண்டிருக்கும் போதே வீட்டினுள் பங்கச்சத்தின் குரல் கேட்டது சீதா யார் ஆசாத்தி தாயின் குரலில் மௌனமாய் வந்தவள திருஷ்டி கழித்தாள் பங்கஜம் என் கண்ணு இதனால தான் உடம்பு சோர்ந்து போயிருந்தியா நான் கூட என்னவோ இதனும் பயந்துட்டேன் இந்த கோவில் பிரசாதம் ஆமா நைட்டா ஓடி வந்தீங்க காலையில வந்திருக்கலாமே அது எப்படி சம்மந்தி போன் மூலமா விஷயத்த சொன்ன பிறகு வீட்டுல இருக்க முடியுமா அதான் பார்வதி அத்திய சாந்திக்கு துணியா விட்டுட்டு வந்த உடம்பு எப்படிமா இருக்கு உம் இப்ப பரவாயில்லம்மா அப்ப பெரிய பார்சலுடன் உள்ளே நுழைந்தான் சிவா அடடே அத்தை எப்ப வந்தீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இப்பதான் வந்தேன் தம்பி சரியான நேரத்துல தான் வந்திருக்கீங்க வாங்க இப்படி உட்காருங்க அண்ணி நீங்களும் தான் என்ன சிவா சொல்றேன் முதல்ல உட்காருங்க அத்த அம்மா எல்லோரும் வாங்க என்னடா சிவா அப்படி என்னத்தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்க அம்மா நம்ம பிரகாஷோட ஒய்ஃப் இப்ப கர்ப்பமா இருக்காங்கல்ல ஆமா அவங்க கிட்ட போய் இப்போ என்னெல்லாம் சாப்பிடணும் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கேட்டு அன்னைக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்ற அவசர கொடுக்க இப்போ அன்னைக்கு மூணு மாசம் தாண்டா ஆகுது இது எது சாப்பிட்டாலும் வாந்தி பண்ணிடுவா அதுக்கும் ஒரு மருந்து இருக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் சிவா எனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் சாப்பாட பார்த்தாலே கும்பிட்டது முகத்தை சுழித்தா சீதா அதுக்காக தான் அண்ணி இதை வாங்கிட்டு வந்த அம்மா இந்த கவரில் எல்லா பழங்களும் இருக்கு ஒன் ஹவருக்கு ஒரு தடவை ஜூஸ் எடுத்து கொடுங்க சரி இதில் பிரெட்டு ஜாம் ஸ்வீட் கேக் பன்னு எல்லாம் இருக்கு அப்பப்போ சாப்பிட வைங்க சரிடா அம்மா அது என்ன இது அண்ணியோட ஸ்பெஷல் அண்ணி இதை எப்போவும் உங்கள் ரூம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு பார்சலை நீட்டினான் என்ன சிவா மாங்காய் நெல்லிக்காய் அப்புறம் புளிப்பு முட்டாய் எனக்கா ஆமா அண்ணி இந்த மாதிரி நேரத்துல புளிப்பா சாப்பிடணும்னு தோணுமா அதான் வாங்கிட்டு வந்தேன் சீதாவின் கண்கள் கலங்கின சிவா இது எல்லாம் எனக்காக தேடி தேடி வாங்கினீங்களா ஆமா அண்ணி நம்ம குடும்ப வாரிசு சுமக்குறீங்க நாங்க உங்களை பத்திரமா பார்த்துக்க வேண்டாமா பங்கஜம் கூட நெகிழ்ந்து போனா எத்தனை தங்கமான பிள்ளை இது அண்ணி சீக்கிரமே ஒரு பெண் குழந்தை பெற்று தந்துடுங்க ஏன்பா பெண் குழந்தை கேட்கற உமா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல புருஷன் வீட்டுக்கு போயிடுவாள்ல அடுத்த மகாலட்சுமி இந்த வீட்டுல துள்ளி குதிச்சு விளையாடட்டும் அண்ணா ரொம்ப அவசரப்படாத இன்னும் ஏழு மாசம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் சிவா உனக்கு குழந்தைங்க மேல அவ்வளவு ஆசையா இருக்காதா என்னை விட அவனுக்கு தான் ஆசையும் எதிர்பார்ப்போ இருக்கும் ஒரு மாதிரியான குரலில் சொன்னவாரே வந்தான் ராம்குமார் உண்மைதான் அண்ணா ஆனா உனக்கு அப்படி எதுவும் இல்லையா அது உன் குழந்தை தானே அதான் உனக்கு இவ்வளவு ஆசை சொன்ன கணவனை பார்வையால பொசிக்கினா சீதா சிவாவோ எந்த கபடமும் என்று சிரித்தா அட ஆமா அது நம் பிள்ளை தானே என்னை சித்தப்பா என்று அழைக்குமே அப்போ என் மகன் தானே குதுகலைத்தான் இதுக்கு என்ன சொல்ற என்பதாய் மனைவிய பார்த்தவன் அது பார்வையை காண பிடிக்காமல் வெறுப்பாய் முகத்தை திருப்பி கொண்டா சீதா பாகம் எட்டு பெட்டு படிக்கையோடு புறப்பட்ட மகனை பார்த்து அதிர்ந்து போனா அன்னபூரணே ராம் என்னப்பா இது திருதிப்புனு கிளம்பி நிக்கிற திடீர்னு தாமா வேலை மாத்தினாங்க உடனே ஜாயின் பண்ண
பதவி உயர்வுமா புது வேலை புது இடம் புது லைஃப் என் லைஃபே மாறப்போகுதுமா அதெல்லாம் சரிடா கல்யாணத்துக்கு இன்னும் நாலு நாள் தான் இருக்கு இந்த நேரம் போறியே நாளைக்கு காலையில வேலையில ஜாயின் பண்ணிட்டு மறுநாளே வந்து கல்யாணத்தை அட்டன் பண்ணிட்டு போயிடுறேம்மா வந்துட்டு போயிடுவியா டெய் நீ தாண்டா வீட்டுக்கு மூத்த பிள்ளை நீ தாண்டா கூட மாட இருந்து எல்லா வேலையும் பார்க்கணும் அதான் சிவா இருக்கானே அவன் பார்த்துப்பான் சரிடா அதை விடு சீதா இப்படி இருக்கும்போது நீ அவ்வளோ தூரம் போகணுமா நம்ம வீட்டு வாரிசு உண்டான நேரம் தான் எனக்கு திருப்பு முனையா இருக்கு அதை கெடுத்துக்க முடியுமா வேலை முக்கியம்தான் ஆனால் அதை விட சீதா முக்கியம் இல்லையா அதெல்லாம் சிவா பார்த்துப்பான் என்னை விட அவனுக்கு தான் ரொம்ப அக்கறை டெய் நாங்கள் அக்கறையா இருக்கிறது பெருசு இல்லடா கட்டினவன் பேசுகிற வார்த்தையிலும் காட்டுற அன்பிலையும் தாண்டா ஒரு பொண்ணு தன்னோட வழியையும் வேதனையும் வரப்பா அம்மா இப்படி எதையாவது பேசி என் முன்னேற்றத்தை தடுக்காதீங்க இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கணும் கிளம்புற டே இருடா அப்பா கிட்ட சொல்ல வேண்டாமா அப்பா எப்போ வர்றது நான் எப்போ சொல்லிட்டு போகிறது நீயே சொல்லிடுமா டே நீ படகு கிளம்பிட்டு போகிற அப்பா வந்து என்கிட்ட கத்துவாரே நான் என்ன ஒரேடியாவாக போகிறேன் போய் ஃபோன் பண்ணுறேன் அப்போ பேசிக்கிறேன் சரிடா அதுக்கு ஏன் இப்படி வார்த்தையை விடுற ரொம்ப தூரம் போகிற பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வா அப்பப்போ ஃபோன் பண்ணு ம் ம் சீதா கிட்ட சொல்லிட்டியா அவ தூங்கிட்டு இருக்கா எழுந்ததும் சொல்லிடுங்க என்ன அவகிட்டே கூட சொல்லாமலா டெய் உண்மையை சொல்லு நீ எங்கே போற ஏன் இவ்வளவு அவசரப்படுற அதுவும் கட்டின பொண்டாட்டி கூட சொல்லாம பதட்டமானா அண்ணன் போறனே அம்மா ஏற்கனவே கம்பெனில் இந்த ஜாபுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால தான் ஃபோன் வந்துச்சு நான் உடனே கிளம்பிட்டேன் அதுக்கு அவகிட்ட கூட சொல்லாம போகணுமா ராம்குமார் முகம் கருத்தது உங்க சின்ன மகன் டெல்லி போய் சம்பாதிச்சானே அப்போ தடுத்தீங்களா நான் முன்னேறுவது மட்டும் உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அன்னபூரணி பேச்சுட்டு போனான் ராம் என்னடா இது ஏன் இப்படி பிரித்து பேசுகிற இன்னும் நிறைய பேசியிருப்பேன் இப்போ எனக்கு நேரம் இல்லை ஆனால் ஒரு நாள் பேசுவேன் அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு என் கஷ்டம் எல்லாம் ஆட்டோ ரொம்ப நேரமாக வெயிட்டிங்கில் நிற்கிது நான் கிளம்புறேன் சொல்லிவிட்டு தன் பொருட்களோடு வேகமாய் போய் ஆட்டோவில் ஏறி அமர்ந்ததும் ஆட்டோ பெரிய உருமலோடு புறப்பட்டு சென்றது அந்த உருமலையில் சோர்வாய் படுத்திருந்த சீதா கண் விழித்தா சற்று நேரத்துக்கு பிறகு பார்வை தெளிவானது வயிற்றை புரட்ட மெல்ல எழுந்து அறையை விட்டு வெளியே வந்தா வாசலில் உறைந்த நிலையில் நின்று கொண்டிருந்த மாமேரின் தோலை தொட்டா திடுக்கிட்டு திரும்பிவள் மருமகளை பார்த்ததும் புன்னகைத்தா எழுந்துட்டியாமா ஆரஞ்சு பழம் பிழிஞ்சு தட்டுமா கொஞ்சம் நேரமாகட்டும் அத்த ஆட்டோ சத்தம் கேட்டுச்சே யாரும் வந்தாங்க அத்த அது 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 அவசரமாக யோசித்தாள் வயிற்று பிள்ளைக்காரிடம் எப்படி சொல்வது சொல்லாமல் இருக்கவும் முடியாதே இதமாய் பதமாய் சொல்லி வைக்கலாம் ராம் ஃபோனில் பேசும்போது மனைவியை சமாதானம் செய்து கொள்வான் என்ற நம்பிக்கையில் மருமகளின் மனம் நோகாதவாறு நாசுக்கா சொல்லி முடித்தா போயிட்டாரா நிஜமாகவே போயிட்டாரா விரக்தியாக கேட்ட மருமகளை உள்ளே அழைத்து வந்து அமர வைத்தா அம்மாடி அவனுக்கும் உன்னை விட்டுட்டு போக மனசே இல்லை ஆனால் பெரிய வேலையாம் நாளைக்கே சேரணுமா உங்ககிட்ட சொன்னால் அழுது அடம்பிடிப்ப உன் உடம்புக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்ல சொன்னாமா மாமியார் வியப்பா பார்த்தா சீதா அப்படியா சொன்னார் சீதாவின் குழப்பத்திற்கான விடை உமாவின் திருமணம் வரை கிடைக்கவே இல்லை மும்பை சென்றவனிடம் இருந்து எந்த தகவலும் வரல உலகநாதனும் சிவாவும் அன்னபூர்ணியிடம் எகிரி குதித்தனர் சற்று ஆத்திரம் அடங்கியதும் அவனது போனில் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்து தோற்றனர் போனை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கான் ஒருவேளை நம்பர் மாற்றிருப்பானோ கல்யாணத்துக்காவது வருவானா கேட்கிறவங்க கிட்ட பதில் சொல்ல முடியாதே அன்னைக்கிட்டையாவது சொல்லிட்டு அட்ரஸ் போன் நம்பர் ஏதாவது கொடுத்துட்டு போயிருக்கலாமே அண்ணன் ஏன் இப்படி பண்ணுறா விடிஞ்சா கல்யாணம் இவன்கிட்ட இருந்து எந்த தகவலும் வரலையே அப்படி எங்கே தான் போய் தொலைஞ்சா ஒருவர் மாற்றி ஒருவராய் அங்கலாய்த்து கொண்டார்களே தவிர அனைத்துக்கும் காரணமான ராம்குமாரிடம் இருந்து எந்த பதிலும் கிடைக்கல உமாவின் திருமண நாளும் வந்தது கேட்கும் அனைவரிடமும் அன்னபூரணியை ஏதோ ஏதோ சொல்லி சமாளித்தா பங்கஜம் எத்தனையோ முறை துருவி துருவி கேட்டும் சீதா மட்டும் வாயை திறக்கவே இல்லை திருமணம் நல்லபடியாக முடிந்து கணவன் வீட்டிற்கு உமா சென்று விட மசக்கையை காரணம் காட்டி படுக்கையிலேயே கிடந்தா சீதா சாப்பிடாம சாப்பிட பிடிக்காம உடல் வெற்றி போக மருத்துவர் திட்டி தீர்த்தார் ஏமா வீட்டுல ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்காக வயிற்று பிள்ளையோட இப்படியா பட்டினி கிடப்ப நான் தந்தா மருந்து மாத்திரை எல்லாம் ஒழுங்கா சாப்பிடறியா இல்லையா சீதாவிடம் இருந்து எந்த தகவலும் இல்லாமல் போகவே அன்னபூர்ணையை அழைத்து தனியே பேசினார் டாக்டர் இதோ பாருங்கம்மா அந்த பொண்ணு மனசளவுல ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிருக்கா முதல்ல அவகிட்ட பேசி அவ துக்கத்தை வெளிக்கொண்டு வாங்க இப்படியே விட்டா அது பெரிய பாதிப்பாயிடும் டாக்டர் ஆமாம்மா அந்த பொண்ணு ரொம்ப அனுமிக்காக இருக்கா கர்ப்பமாக இருக்கும்போது உடம்பு மனசு ரெண்டுமே உற்சாகமாக சந்தோஷமாக இருக்கணும் இப்படியே இருந்தால் தாய்க்கும் சேய்க்கும் ஆபத்து தான் டாக்டர் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க எனக்கு என் மருமகளும் என் பேரப்பிள்ளையும் பத்திரமாக கிடைக்கணும் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அவகிட்ட பேசி அவங்க மனசில் என்ன இருக்கு
சீதா வெறித்த பார்வையோடு அமர்ந்திருக்க அன்னபூரணி பலவித எண்ணத்தோடு யோசனை செய்து கொண்டே வந்தார் வீட்டை அடைந்து ஆட்டோவை விட்டு இறங்கும் போது சிவா ஆர்வமாய் ஓடி வந்தான் அம்மா டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க உள்ளே வா சொல்ற அமைதியாய் வீட்டினுள் நுழைந்து சீதாவை அமர வைத்தா குளுக்கோஸ் கரைத்து குடிக்க சொன்னான் அம்மா டாக்டர் என்னம்மா சொன்னாங்க ஏன் அன்னியால சாப்பிட முடியல ஏதாவது சொன்னாங்களா ம் சொன்னாங்க அப்பா எங்க கடைக்கு போயிருக்காங்க ஏமா அப்பா வந்துட்டோம் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு தாயின் குரலில் முகம் மாறினா சிவரா அம்மா என்ன எதுவும் ப்ராப்ளமா ஆமா சரி நீ போன காரியம் என்னாச்சு அவனோட அட்ரஸ் எதுவும் கிடைச்சதா சிவா தயக்கமாய் சீதாவை பார்த்து விட்டு தாயிடம் திரும்பினான் இல்லம்மா அண்ணன் கப்பல்ல எந்த பதவி உயர்வும் கிடைக்கல இவனே வேலையை ராஜினாமா பண்ணியிருக்கான் அன்னபூரணே அதிர்ந்தா என்னடா சொல்ற அம்மாம்மா உங்ககிட்ட பொய் சொல்லியிருக்கான் மும்பையில அவங்களுக்கு பிரான்ச் எதுவும் கிடையாதா வேற வேலை கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிருக்கா அன்னபூர்ணியின் உடல் அதிர நிற்க முடியாமல் தரையில் அமர்ந்தாள் கொஞ்சம் பயமாய் சீதாவை திரும்பி பார்த்தா சீதாவிடம் எந்த அசைவும் இல்லை அதே வெறித்த பார்வையோடு அசையாம அமர்ந்திருந்தா சிவா இவன் அப்படி எங்கடா போயிருப்பா இதுவரைக்கும் ஒரு ஃபோன் கூட பண்ணலையே குரல் நடுங்க கேட்டா அதாமா எனக்கும் புரியல அப்பா வந்ததும் பேசிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு முடிவெடுப்போம் சிவா போலீஸ்ல ஏதாவது ரிப்போர்ட் பண்ணுவோமா அம்மா அவன் ஒன்றும் காணாமல் போகலை அவனே விரும்பி போயிருக்கான் நம்ம என்னென்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுறது அதுக்கு இல்லடா மாசமும் கூட்டிகிட்டே போகுது இந்த பொண்ணு வேற பிறமை பிடிச்சாப்பில இருக்கா இப்படியே விட்டா ரெண்டு உசுருக்கும் ஆபத்துன்னு டாக்டர் சொல்றாருடா தாயின் தவிப்பில் திருக்கிட்டு போனான் அம்மா என்னம்மா சொல்றீங்க அவன் வரணும்டா வந்தாதான் சீதா முகத்துல சிறுப பார்க்க முடியும் இப்போதைக்கு நம்மளை விட இவ தாண்டா இவங்களுக்கு தாண்டா அவன் முக்கியம் அவனை எப்படியும் வாழ வைக்கணும்டா எனக்கு என் மருமகளும் பேரப்புலியும் எந்த கஷ்டமும் இல்லாம இருக்கணும் சிவா அவனை தேடா எப்படியாவது கூட்டிட்டு வாடா அவர் வரமாட்டாரா அத்த சீதாவின் மரத்த குரலில் அதிர்ந்து திரும்பினாள் சீதா நீ என்னம்மா சொல்ற அவர் வரமாட்டார் அத்த ஏமா இப்படி சொல்ற ஏன் வரமாட்டா சீதா மௌனமாக இருக்கா சிவா நெருங்கினான் அண்ணி எதுவா இருந்தாலும் சொல்லிடுங்க இப்படியே மௌனமா இருந்து உங்களை நீங்களே கஷ்டப்படுத்திக்காதீங்க சொல்லுங்க அண்ணி ஏன் வரமாட்டான் அவருக்கு என்னை பார்க்கவோ பேசவோ பிடிக்கலையாம் சிவா ச்ச என்ன அண்ணி சொல்றீங்க அண்ணனுக்கு உங்க மேல எவ்வளவு பிரியம் நானும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சிவா ஆனா நீங்களும் நானும் நினைச்ச மாதிரி இல்லை உங்க அண்ணன் தொண்டை அடைத்தது அண்ணி என்ன சொல்றீங்க சீதா உங்களுக்குள்ள என்னம்மா பிரச்சனை என்ன நடந்தது அத்த நான் இதை எப்போவோ உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கணும் ஆனா அவர் எதுவுமே சொல்லாம போயிட்டதாலதான் எப்படி சொல்றதுன்னு விட்டுட்டேன் சொல்லுமா என்ன நடந்தது அத்த நான் யார் அத்த இது என்னம்மா கேள்வி நீ என் மருமக இந்த வீட்டு மகாலட்சுமி நான் எப்படிப்பட்ட புண்ணாத்த நீ தங்கமாச்சே உனக்கு ஏன் இப்போ இந்த கேள்வி அத்த நான் தப்பானவளா எனக்கு தப்பு செய்ய தெரியுமா கேட்கும்போதே கண்களில் நீர் நிறைந்தது என் கண்ணு உன்னை போய் யார் அப்படி சொன்னது யார் என்று சொல்லு சொன்னே நாக்க அறுத்துடுறா உங்க புள்ள சொல்லிட்டார் அத்த என் அடுத்தைய என் கற்ப என் கற்பத்தை கலங்கப்படுத்திட்டார் அத்த கதறி கொண்டே அன்னபூரணியின் மடியில் சாய்ந்தாள் சீதா திடுக்கிட்டு போனா அன்னபூரணி சிவா விழிகள் தெரித்து விடுவதைப் போல ஆத்திரமா விழித்தான் விழிகளில் கோப சிவப்பேறியது உள்ளங்கையே இருக மூடி சுவற்றில் குத்தினான் அன்னபூர்ணியின் உடலும் உள்ளமும் பதறியது அம்மாடி ராஜாத்தி என்னம்மா சொல்ற என்னம்மா நடந்தது அந்த பாவியா சொன்னா ஆமா அத்த கல்யாணமான நிமிஷத்துல இருந்து அவரை தானே என் கடவுளை நினைச்சு வாழ்ந்த அவரை தவிர இந்த குடும்பத்தை தவிர வேற எதையுமே நினைக்கலையே என்னை எப்படி அத்த அவர் சந்தேகப்படலாம் நான் தப்பு பண்ணுவேனா சொல்லுங்க அத்த கத்தி கதறி அவளை அனைத்து தேட்டினாள் அன்னபூரணி அம்மாடி அழாதம்மா வைத்து பிள்ளைக்காரி இப்படி தேம்ப கூடாதுமா அழாதம்மா அவனெல்லாம் ஒரு மனுஷன்னு அவன் சொன்னதுக்காக நீ ஏமா அழற எழுந்திரு தங்க அழாதடா கண்ணு அவனுக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு முட்டால் அம்மா மாதிரியே இருக்கிற உங்களை போய் எப்படி அம்மா அவனை நான் தேடுறேம்மா தேடி கண்டுபிடிச்சு அவனை சிவா ஆத்திரமா பற்களை கடித்து கொண்டிருக்கும் போதே வாசலில் நிழலாடியது சார் போஸ்ட் இதோ வர சிவா குரல் கொடுக்க சார் இங்கே சீதா லட்சுமி யாரு அழுத விழிகளோடு நிமிர்ந்தாள் நான் தான் உங்களுக்கு தாம்மா ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் எனக்கா கேட்டுக்கொண்டே விழிகளை துரைத்து கொண்டு வெளியே வந்தா கையை திட்டு கவரை வாங்கினா சற்றே பெரிதான கவர் யாராக இருக்கும் யோசனையாய் அனுப்பினர் முகவரிய பார்த்தா வெறுமையாக இருந்துச்சு பிரிங்க அண்ணி என்ன லெட்டர்னு பார்ப்போ சிவா எனக்கு கையெல்லாம் உதறுது நீங்க பிரிங்களே கொடுங்க அண்ணி என்றவன் வாங்கி அவசரமா பிரித்தான் கவர் திறந்து உள்ளே இருந்த புகைப்படங்கள் கீழே சிதறின அடடா கீழே விழுந்துருச்சு என குனிந்தவன் மின்சாரம் தாக்கியவனை போல அதிர்ந்து உறைந்து போனா சிவாவின் அதிர்வை கண்ட அன்னபூரணியும் சிவாவும் அப்பதான் வீட்டுக்குள் நுழைந்த உலகநாதனும் கீழே சிதறி கிடந்த போட்டோக்களை பார்க்க அனைவரின் முகமும் உறைந்து போனது மணக்குளத்தில் ராம்குமாரும் ஏதோ ஒரு பெண்ணும் கோவில் வாசலில் மாலையும் கழுத்துமாக நின்றிருந்த புகைப்படம் 
உரிமையா அந்த பெண்ணின் தோல் மேல் கை போட்டு பற்கள் தெரிய சிரித்து கொண்டிருந்தான் சீதாவின் கண்கள் இலை கொத்தி போயின உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்தார் போல ஒரு வெறுமை தலை மீது பாறங்களை வைத்தது போல ஒரு கணம் இதயம் எரிமலையாய் வெடித்து சிதற கீழே கிடைந்த புகைப்படங்களை பார்த்தாள் அனைத்திலும் பலவித கோணங்களில் தன் கணவன் அந்த பெண்ணுடன் தெரிய சீதாவின் பார்வை மங்கியது கண்களில் இருள் சூழ மயங்கி சரிந்தாள் பாகம் ஒன்பது புயல் அடித்து ஓய்ந்தது போல இருந்துச்சு வீடு ஆளுக்கு ஒரு திசையில சுருண்டு கிடக்க சிவா ஆத்திரத்தின் உச்சில் இருந்தான் ஏன் நீ இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்கு எங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தையை சொல்லணும்னு தோணலையா அவங்களுக்கு அப்போ நாங்க எல்லாம் அந்நியமா தான் தெரியறோமா பதட்டமா மறுத்தா சீதா ஐயோ அப்படி இல்ல சிவா இந்த பிரச்சனை தொடங்கும் போது உமா கல்யாண வேலை நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் எனக்கு உடம்பு முடியாம போச்சு அவன் போகும்போது சொல்லி இருக்கலாமே அண்ணி அவன் காலை உடைச்சு வீட்டோட போட்டு நான் சாப்பாடு போட்டு இருப்பேனே இப்படி திமிரி எடுத்துப்போ இன்னொரு பெண்ணை கட்டிக்க விட்டுருப்பேனா என்கிட்ட கூட சொல்லலையேமா நீ பெத்தவ எப்படி நம்ம சொல்றத நம்புவான்னு நினைச்சிட்டியா இல்லத்த அவ போகும்போது எதுவும் சொல்லலையே ஒருவேளை தன்னோட தப்ப உணர்ந்து மனம் வருந்தி தான் போறாருன்னு நினைச்சேன் விரக்தியா சிரித்த அன்னபூரணி அவனா தான் செய்த தப்பை உணர்ந்து திருந்துகிற பழக்கம் ஒரு நாளும் கிடையாதே தன் தப்பு தான் சரி என்பானே அம்மா நான் ஒரு மாசம் லீவை போட்டுட்டு அவனை தேடுறேம்மா அவன் எந்த மூளையிலும் ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தாலும் சரி கண்டுபிடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து அன்னியோட காலில் போடுற சிவா கோபவேசமாக சொல்ல சீதா நிதானமா கேட்டா எதுக்கு சிவா என்ன நீ கேக்குறீங்க உங்களை இந்த நிலைமையில விட்டுட்டு போயிருக்கான் அப்படியே விட சொல்றீங்களா காணாம போயிருந்தா கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கன்னு கேட்டிருப்ப சிவா ஆனா விட்டுட்டு போனவரை ஏன் தேடணும் அப்போ அப்படியே விட்டுடலாம் சிவா அண்ணி புரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா எல்லாம் யோசிச்சுதான் பேசுற இல்ல அண்ணி நாளைக்கே குழந்தை பிறந்தா அதோட தகப்பன் எங்கேன்னு கேட்குமே அதுக்கு என்ன பதில் சொல்வோம் செத்து போயிட்டாருன்னு சொல்லணும்டா அன்னபூரணியின் குரலில் அனைவருமே மிரண்டு போயினர் உலகநாதம் பதறினா அண்ணோ என்ன பேசுற நீ வைத்து பிள்ளைக்காரிய வச்சுக்கிட்டு அத்த சொன்னதுல எந்த தப்பும் இல்ல மாமா என்னம்மா நீயும் அவள மாதிரியே பேசுற மாமா அவர் என் மேல உள்ள கோபத்துல விலகி போயிருந்தா என்னைக்காவது ஒரு நாள் வருவாருன்னு காத்திருப்பேன் ஆனா என்னை பழிவாங்கறதா நினைச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரே அவனுக்கு எவ்வளவு நெஞ்சழுத்தம் இருந்திருந்தா போட்டோ எடுத்து நமக்கே அனுப்பி இருப்பா புலதாச்சி பொண்ணுக்கு அந்த அதிர்ச்சியை தாங்க முடியுமான்னு யோசிச்சானா யாரு கண்டது அந்த அதிர்ச்சி தாங்காம இவளுக்கு ஏதாவது ஆகட்டும்ங்கிற வெறியில கூட அனுப்பி இருப்பான் இனிமே சீதாவோ அவனை ஏத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு அவன் மகன் இல்ல நான் தலைமுழுகிட்டேன் அத்த மாமேர கட்டி கொண்டா சீதா கண்ணீர் பொங்கியது அத்த என் அம்மா கூட என்ன புரிஞ்சுக்கலையே என்ன தானே திட்டிட்டு போனாங்க ஆனா நீங்க உன் அம்மாவையும் குறை சொல்ல முடியாதுமா கணவன் இல்லாம உங்க இருவரையும் வளர்த்து ஆளாக்கியதே பெரிய விஷயம் உன் தங்கையின் திருமண பேச்சின் போது நீ வாழ வெட்டியா வீட்டுல வந்து அமர்ந்தா உன் தங்கையின் திருமணம் தடைப்பட்டு விடக்கூடாது என்று பயந்திருப்பாங்க ஆனா நான் எந்த தப்பும் பண்ணலையே அத்த திருமண வாழ்க்கையில யார் மீது தப்பு இருந்தாலும் பழிய பெண் மட்டும் தானேமா சுமக்கிறா இதுதானே காலங்காலமா தொடருது அத்த இனி இனி நான் என்ன பண்ணுவேன் அத்த எங்கே போவ நீ ஏமா எங்கே போகணும் இது உன் வீடு இது உனக்கு நிரந்தரமான வீடு இங்குதான் நீ இருக்கணும் அத்த நீ அழக்கூடாதுமா உன்னை பிரிந்ததை எண்ணி அவன் தான் அழ வேண்டும் நீயே அழற அழக்கூடாது விழுநீரை துடைத்து விட்டாள் அத்த நான் அம்மான்னு சொல்லுமா அத்த ஆமா இனி நீ எனக்கு மகள் கடைசி வர என் மகளாவே இருந்துட்டு கண்ணீர் மிகுதியால் அன்னபூர்ணிய கட்டி கொண்டா சீதா இது போதும் அத்த இனி நான் எதற்கும் கலங்க மாட்டேன் உங்க மகளா என் கால முழுக்க வாழ்ந்துருவேன் உலகநாதன் பேச்சுட்டு நிற்க சிவா தாயிடம் கடிந்து கொண்டான் அம்மா அப்போ அண்ணியை இப்படியே வச்சிருப்பீங்களா டெய் முதல்ல குழந்தை நல்லபடியா புறக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் எதை எப்படி செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் சரி அண்ணா ஏழு மாசம் பிறந்தாச்சு இனி சீமந்த பிரசவம் எவ்வளவோ இருக்கே நான் பாத்துக்கிறேங்க நீ செய்வ ஆனா வர்றவங்க ராம பத்தி கேப்பாங்களே எத்தனை நாளும் மறைக்க முடியும் இப்ப மறைச்சாலும் குழந்தை பிறந்த பிறகு பிரச்சனை பெரிதாகாதா ஏன் பிரச்சனை பெரிதாகும் என்னன்னோ குழந்தைய பார்த்து உன் அப்பன் உன் அம்மாவை விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டான்னு சொன்னா குழந்தையோட மனசு என்ன பாடுபடும் அதோட எதிர்காலமே வீணாயிடாதா சீதாவும் அன்னபூர்ணியும் தவிப்பாய் பார்த்து கொடுனார் சில நிமிட யோசனைக்கு பிறகு மகனிடம் திரும்பினால் அன்னபூர்ணி சிவா உன் கம்பல்ல உனக்கு வீடு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஆமாம்மா அந்த சாவி உங்ககிட்ட தானே இருக்கு திருப்பி கொடுத்துட்டியா இல்லம்மா எங்கிட்ட தான் இருக்கு நல்லது நாம அடுத்த வாரமே அந்த வீட்டுக்கு போயிடுறோம் ஏற்பாடு பண்ணு ஏமா காரணமா தான் சொல்றேன் இங்க இருந்தா நாலு ஆக ஆக ஒவ்வொருத்தரா வந்து துக்கம் விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரிச்சுட்டே இருப்பாங்க காயத்தை கிளறி விட்டுட்டே இருப்பாங்க அதனால நாம அந்த வீட்டுக்கு போயிடலாம் புது இடம் புது மனிதர்கள் சீதாவுக்கு ஆறுதலா இருக்கும் தேவையில்லாத கேள்விகளும் வராது என்ன சொல்ற அப்போ இந்த வீடு இத வாடகைக்கு விட்டுடலாம் அப்பப்போ வந்து பாத்துக்கலாம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க உம் இதுவும
வந்தா அத்த சொன்ன அதே பதில் தான் மாமா அவ பெத்தவ ஏதோ கோபத்துல சொல்லுவா ஆனா உன் வாழ்க்கைமா இது இதுல அவசரப்படக்கூடாதுமா மாமா தெரியாம தப்பு செய்துட்டா மன்னிச்சு ஏத்துக்கலாம் ஆனா தெரிஞ்சே செய்த பாவத்தை துரோகத்தை எப்படி மாமா மறக்க முடியும் அதுக்கு இல்லம்மா மாமா இன்னைக்கு உங்க பையன் செய்த அதே தப்ப நான் செய்துட்டு நாளைக்கு மனம் திருந்தி வந்தா உங்க பிள்ளை ஏத்துக்குவாரா மருமகளின் கேள்வியில் திரறி போனார் உலகநாதன் முடியாது இல்ல மாமா அது என்ன மாமா நியாயம் ஆம்பளைங்க நினைச்சப்ப எல்லாம் ஊர் மேஞ்சிட்டு வரலாம் நாங்க மறுக்காம ஏத்துக்கணுமா சிச்ச அப்படி சொல்லலமா குழந்தைக்காக உலகத்துல எத்தனையோ குழந்தைங்க தகப்பன் இல்லாம தாய் இல்லாம இருக்குமாமா என் பிள்ளைய தாயா தகப்பனா நான் வளர்த்துப்பேன் குழந்தை ஏங்கி போகுமேமா மாமா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒருவேளை உங்க பிள்ள வந்து நான் அவரை ஏத்துக்கிட்டா என் குழந்தையோட நிலைமை இன்னும் மோசமாகிடுமே மாமா என்னம்மா சொல்ற இது வயிற்றுல இருக்கும் போதே தப்பு தப்பா பேசி சேத்த வாரி அடிச்சிருக்காரு நாளைக்கு இது பிறந்து வளரும் போது அவரோட சந்தேகமும் தாறுமாறா வளருமே அது ஆங்காரமா வெறுப்பா மாறி என் குழந்தை மேல காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா வேண்டாமா அப்படி சொல்லாத கேட்கவே முடியல இல்ல மாமா ஆனா இதெல்லாம் நடந்தா என் பிள்ளை வாழ்க்கை என்ன ஆகுமா எனக்கு என் வாழ்க்கையை விட என் குழந்தை வாழ்க்கை முக்கியம் இல்லையா மாமா அவன் மனசும் மாறலாம் இல்லமா மாறாது மாமா ஒரு குடிகாரனை மாத்திடலாம் ஒரு கொலைகாரனா பேரசக்காரனை ஏமாற்றுக்காரன கூட மாத்திடலாம் ஆனா ஒரு சந்தேக பிராணிய கடைசி வர மாத்தவே முடியாது மாறவும் மாட்டாரு அப்படி இல்லம்மா தந்தையை இடைமறித்தான் சிவா போதும்பா விட்டுருங்க அண்ணி சொல்றதுலயும் உண்மை இருக்கு இனி இதை பத்தி பேசாம நடக்க வேண்டியதை பார்ப்போம் என்னடா நீயும் இப்படி சொல்ற அப்பா நம்ம ஆம்பளைங்க ரொம்ப சுலபமா சொல்லிட்டோம் அண்ணா வந்தா ஏத்துக்கண்ணு ஆனா மனசளவுல அடிபட்டது அண்ணி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கப்பா விளையாட்டா சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தைக்காக அண்ணிய இந்த நிலைமையில விட்டுட்டு போனானே அவன் ஒரு மனுஷனா போனவன் அதே வேகத்துல ஒரு கல்யாணமும் பண்ணி அந்த போட்டோவை நமக்கே அனுப்பியிருக்கானா அவன் எவ்வளவு பெரிய சாடிஸ்டா இருப்பான் அவனை போய் எப்படிப்பா அண்ணியால ஏத்துக்க முடியும் உலகநாதனிடம் பேச்சு இல்லாமல் போனது அட்வைஸ் ஈஸியா பண்ணிடுறோம்ப்பா அடுத்தவங்களோட வழியையும் புரிஞ்சுக்கணும் நாம அண்ணி காயப்பட்டு போயிருக்காங்க நம்மால அவங்களோட வழி அதிகரிக்க கூடாது சரிப்பா நம்ம அன்புதான் அன்னைக்கும் பிறக்க போகிற நம்ம குடும்ப வாரிசுக்கும் பாதுகாப்பு அரண் ஆறுதல் சந்தோஷம் எல்லாமே என்னப்பா சொல்றீங்க சரிப்பா இனிமே நான் என்ன சொல்ல நாம அந்த வீட்டுக்கே போயிடுவோம் அம்மா நீங்க வீட்டு பொருளை எல்லாம் பேக் பண்ணுங்க நான் அந்த வீட்டுல எல்லாம் கரெக்ட் பண்ற சரிடா என்ற அண்ணன் பொருணி தனியாளாய் நின்று அனைத்து வேலைகளையும் முடித்து நான்கே நாட்கள்ல புது வீட்டிற்கு குடியேறியும் விட்டாள் புதிய வீடு அனைவருக்குமே பிடித்து போய்விட சீதாவிற்கு மிகவும் பிடித்து போனது மொட்ட மாடியில நின்றால் கடற்கரை காற்று அள்ளி கொண்டு போனது தூரத்தில் தெரிந்த கடல் அலைகளை இமைக்காமல் பார்த்து ரசிப்பதும் மாலை நேரங்கள்ல அன்னப்பொருளின் கைகளை பற்றி கொண்டு கடற்கரை மணலில் காலார நடப்பதும் அருமையாகத்தான் இருந்தது அன்னப்பூர்ணியின் அன்பிலும் கவனிப்பிலும் தாய்மையின் பூரிப்பிலும் சீதாவின் உடல முகமும் மெருகேறி மின்னியது குழந்தை வளர்ந்து நெளிவதும் உதைப்பதும் புதுவித இன்பமாய் இருக்க ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் ரசித்தா ஒன்பது மாதம் பிறந்ததுமே ஊரு கூட்டி சீமந்தம் செய்தாள் கை நிறைய வளையல்களோடும் முகத்தில் பூசிய சந்தனத்தோடும் இருந்த மருமகளை நெற்றி முறித்தா அன்று காலார நடந்து வரலாம் என்று தோன்றிய போது சீதாவின் வயிற்றில் ஏதோ பிசைந்தது இதுதான் பிரசவ வழியா இப்படிதான் இருக்குமோ மெல்ல மெல்ல வழி அதிகரிக்க அன்னப்பூர்ணியிடம் வந்தா அத்த இன்னைக்கு நடந்தது போதும் வீட்டுக்கு போலாமா ஏமா கால் வலிக்குதா இல்ல அத்த வயிறு ஒரு மாதிரி பிசைற மாதிரி வலிக்குது அடடா எப்போ இருந்துமா இப்பதான் கொஞ்ச நேரமா மாமா வீட்டுக்கு போலாம் நடக்க முடியுமா கேட்டுக்கொண்டே மருமகள் அனைத்தபடி நடக்க சீதாவிற்கு பயமும் பதட்டமும் அதிகமானது பாகம் பத்து பஞ்சு பொதி போல மடிமேல் உறங்கி கொண்டிருந்த குழந்தைய இமை கொட்டாம பார்த்து கொண்டிருந்தா சீதாலட்சுமி சிவா ஆசைப்பட்டு கேட்டது போல மகாலட்சுமி பிறந்திருந்தா ரோஜா நிறத்தில் பட்டு கண்ணமும் வட்ட கருவிழிகளுமாய் சீதாவை பிரதி எடுத்தார் போல பிறந்திருந்தா மகாலட்சுமி தலை நிறைய கருகருவென பட்டு போன்ற சுருள் முடி சிப்பியை போல மூடி இருந்த விழிகள் சிவந்த சிறிய உதடுகளை இருக முடிய வரை உறங்கி கொண்டிருந்தாள் குழந்தையை பார்த்த கணம் முதலே சீதா தன் துயரங்கள் அனைத்தையும் மறந்திருந்தா தானும் புதிதாய் பிறந்தது போல புதிதாய் பூத்தது போல முகத்தில் அப்படி ஒரு மலர்ச்சி சிவா குழந்தை பிறந்ததை கொண்டாடி மருத்துவமனை முழுவதற்கும் இனிப்பு வழங்கினான் உலகநாதனும் அன்னப்பூர்ணியும் குழந்தையை விட்டு நகரவே இல்லை அக்கம் பக்கம் படுக்கையில் உள்ள நோயாளிகள் அவர்களின் உறவினர்கள் என வரிசையாக வந்து பார்த்து விட்டு செல்ல அன்னப்பூர்ணி மருமகளிடம் கிசு கிசுதா குழந்தைக்கு திருஷ்டி பட்டுடும் சீக்கிரமே வீட்டுக்கு போயிடணும் ஆமா அத்த எனக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க பிடிக்கல டாக்டர் கிட்ட கேளுங்களேன் வீட்டுக்கு போவோம் ஆமா இன்னைக்கு அனுப்பிடுவாங்கன்னு அரசு சொன்னா ஏங்க டாக்டர் கிட்ட போய் கீழிட்டு வாங்களேன் சரி நீ குழந்தைய பாத்துக்க என்றவரை உலகநாதன் வெளியேறியதும் குழந்தையை எடுத்து தொட்டில் படுக்க வைத்த அன்னப்பூரணி எப்பவும் அடியிலேயே போட்டா சூடு தொட்டில போட்டு பழகணும் அப்ப
சரி நான் இந்த துணியை அலசி காய போடுறேன் நான் அலசிடுறேன் அத்தை ஓஹோ பச்சை உடம்புக்காரி சும்மா தண்ணியில் கை வைக்கக்கூடாது நான் எதுக்கு இருக்க நீ சும்மா படு குழந்தை நினைத்து விட்ட துணிகளை சேகரித்து கொண்டு பாத்ரூமை நோக்கி நடக்க காதில் கேட்ட பரிச்சய குரலில் நின்றாள் என்னை கேட்காம நீங்கள் எப்படி இந்த காரியம் பண்ணலாம் நான் இதை சும்மா விட மாட்டேன் போலீஸுக்கு போவேன் ஒரு ஆணின் உரத்த குரல் கேட்க அந்த குரலை அடையாளம் கண்டு கொண்டு சீதாவும் திடுக்கிட்டு மாமியாரை பார்த்தா அத்த இது இது அவர் குரல் மாதிரி இல்லை நானும் அதான் யோசிக்கிறேன் அவன் இங்கே எப்படி இரு நான் பார்க்குற என்றவரே துணிகளை ஓரமாக வைத்து விட்டு அறையின் வாசலை நோக்கி சென்றால் அண்ணப்பூரணே எங்கிட்ட ஏன் சார் கத்துறீங்க உங்கள் மனைவிகிட்ட போய் கேளுங்க சத்தம் போட்டு பேஷண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க பெண் மருத்துவர் பதில் சொல்லி கொண்டிருக்க கதவை லேசா திறந்து அந்த இடைவெளியில் வெளியே பார்த்தவள் அதிர்ந்து போனாள் ராம்குமார் கோபமாய் எதிரில் இருந்த அரைவாசலில் நின்று கத்தி கொண்டிருக்க பதட்டமாய் கதவை சாத்தி விட்டால் அன்னபூரணி என்ன அத்த அவன்தான் அந்த கடகாரந்தான் அவரா இங்கேயே வந்திருக்கார் அத்த ஒருவேளை குழந்தை பிறந்தது தெரிந்திருக்குமோ இல்லம்மா இவன் வேற எதுக்கோ வந்திருக்கா டாக்டர் அம்மா கிட்ட கத்திட்டு இருக்கானே அத்த என்னன்னு பாருங்களேன் என் குழந்தை எடுத்து என் கையில கொடுத்துருங்க அத்த அட என்னம்மா நீ தெருவில் போறவன் வர்றதுக்கெல்லாம் நாம ஏமா பயப்படணும் ஆனால் அவர் எதுக்கு வந்திருக்கான்னு தெரியலையே இரு ஜன்னல் வழியாக பார்க்குறேன் கிசு கிசுப்பாய் கூறிவிட்டு ஜன்னலை பாதி அளவு திறக்க ராம்குமாரின் குரல் துல்லியமாக கேட்டது மிஸ்டர் சும்மா கத்தி கூச்சல் போடாதீங்க இது ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலாக இது சுடுகாடு என் குழந்தை எனக்கே தெரியாமல் சாகடிச்ச சுடுகாடு நான் இதை சும்மா விட போகிறதில்ல ராம்குமாரின் அலறலில் அதிர்ந்து மெல்ல கட்டிலை விட்டு இறங்கினா சீதா மாமேரை நெருங்கி ஜன்னலின் இடைவெளியில் பார்வையை பதித்தாள் அவன்தான் தன்னை உதறி விட்டு ஓடிய வந்தா ஆனால் இந்த நான்கைந்து மாதங்களில் நிறைய மாறி இருந்தான் எப்போதும் பல பல வேணா சவரம் செய்து சுத்தமாக இருக்கும் முகம் இப்போது அலட்சியமாய் விடப்பட்டிருந்தது கருப்பும் வெள்ளையுமாய் முள்முள்ளாய் தாடி வளர்ந்திருந்தது அணிந்திருந்த உடை கூட அழுக்காய் கசங்கியே இருந்தது ஆனால் குரலும் மஞ்சகத்தனமான முகமும் கொஞ்சமும் மாறாமல் இருந்துச்சு இவனது கூக்குரலை கேட்க சகியாமல் அந்த பெண் சற்று தடுமாறி அவரை நடந்து வந்தா ஃபோட்டோவில் பார்த்த அதே பெண் இன்று மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸில் சற்றே சோர்வாய் தெரிந்தா சொர்வியும் மீறி அவனது முகத்தில் கோபம் தொடித்தது அவனை நேராய் பார்த்து சீற்றமாய் கேட்டா இப்ப எதுக்கு இப்படி கூச்சல் போட்டுட்டு இருக்கீங்க சட்டேனா அவளை நெருங்கினான் என்ன நான் கூச்சல் போடுறேனா பின்ன பாட்டு பாடிட்டு இருக்கீங்களே உங்க பாட்டை கேட்கற நிலைமையில நான் இல்ல வெளியே போங்க அந்த பெண்ணின் அசாத்திய துணிச்சலில் சீதா வாயே பிளந்தா இப்படியெல்லாம் கூட பேசலாமா இவரும் கையே ஓங்காம இருக்காரு புது மனைவியாச்சே மும்பைக்கு போவதாக தானே சொன்னாரு இப்போ இங்கே இப்படி இவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை குழப்பமாக அவர்களை கவனிக்க தொடங்கினாள் நான் வெளியே போகணுமா இரு உன்ன இந்த டாக்டர் என்ன செய்யறேன் பாரு என்றவாறே தனது செல்போனை கையில் எடுத்தாள் அந்த பெண் கதவில் சாய்ந்து கொண்டு அலட்சியமாக கேட்டா என்ன என்ன பண்ண போறீங்க ம் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறேன் என்னன்னு என் குழந்தைய என் அனுமதி இல்லாம எனக்கு தெரியாம கலைச்சிட்டீங்கன்னு சொல்வேன் ராம்குமார் ஆவேசமாக சொல்ல அவள் அலட்சியமாக தொலை குளிக்கினா ஓகே சொல்லுங்க நானும் சொல்றேன் நீ 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 என்ன சொல்ல போற இந்த ஆள் ஏற்கனவே கல்யாணமானவன் என்கிட்ட அதை மறைச்சி என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான்னு சொல்லுவேன் அவள் அசராமல் சொல்ல ராம்குமாரின் முகம் வெளுத்தது முத பொண்ணாட்டி இருக்கும்போது இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணினா எத்தனை வருஷம் உள்ளே இருக்கணும்னு தெரியுமா பேச்சு மூச்சுன்றி நின்றவனை இன்னும் மேலடமாக பார்த்தா அவகிட்ட இருந்து சட்டப்படி நீங்கள் பிரியலை என்கிட்ட உண்மையை மறைச்சிங்க அதோட தினம் தினம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை வச்சு என் கூட சண்டை போட்டு என்னை இம்ச பண்ணுறீங்க நாளாக நாளாக ஒரு மனநோயாளியாக மாறிக்கிட்டு இருக்கிற உங்களை நம்பி நான் எப்படி குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் ஆங்காரமாய் கத்தினான் ராம்குமார் ஈ என்னடி சொன்னேன் நான் நான் மனநோயாளியா நானா ஆமாம் எந்த காரணம் இல்லாமல் இப்படி காட்டு கத்தாய் கத்தினா அதுக்கு வேற என்ன பேர் முதல்ல உங்களுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஈ என்னை பைத்தியக்காரனே முடிவு பண்ணிட்டியா நிச்சயமா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் முழு பைத்தியமாக ஆக போகிறீங்க அதுக்கு முன்னால் உங்களை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கணும் காவேரியின் குரலில் இன்னும் ஆவேசமாக கதவில் ஓங்கி குத்தினான் ஆமாண்டி நான் பைத்தியக்காரன்தான் என்னை தெய்வமாக மதித்த என் சீதாவை காலால் எட்டி உதச்சிட்டு உன்னை போய் கட்டினேனே நான் பைத்தியம் தாண்டி சீதாவும் அன்னப்பூர்ணியும் திகைப்பாய் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் என் சீதா பத்தினேடி அவ சொன்னா என்னோட நிலைமை இப்படி ஆகும்னு அவ சொன்னா அப்போ எனக்கு புரியல அவ பத்னி அவ பத்னி தான் அவ சாபம் பலிச்சிருச்சு நான் பைத்தியம்தான் உன்னை காலை தொட்டு கும்பிட்டா பத்னி தட்டி கேட்டால் நாங்கள் பத்தினி இல்லையா எல்லா பெண்களுமே பத்னி தான் உங்களை மாதிரி கேடு கட்ட ஆண்களால் தான் எத்தனையோ பெண்களோட வாழ்க்கையே மாறி போயிடுது இப்போ ஒன்றும் கெட்டு போயில உங்களுக்கு விருப்பம்னா நீங்கள் உங்கள் பத்தினி கூடவே போய் வாழலாம் எனக்கொன்னும் ஆச்சவனே இல்லை காவேரியின் முடிவில் அறைக்குள்ளே இருந்த இருவரும் மட்டுமல்ல ராம்குமாரே அதிர்ந்து போனான் உடல் வெட
இல்லை அவ கூட அவ முகத்தை கூட என்னால் பார்க்க முடியாதே அவளை என்னெல்லாம் பேசினேன் என் முகத்தில் அவள் விழிக்க மாட்டா என் அம்மா என்னை வெட்டி கொண்டு போட்டுடுவாங்க என்னால் எப்படி போக முடியும் முடியாது அப்போ பொத்திக்கிட்டு போங்க நான் கொஞ்ச நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் சும்மா இங்கே நின்று கத்தி என்னை கவலைப்படுத்தாதீங்க காவேரி நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்குறேன் ஆனால் நீ எதுவும் பண்ணிடாத எனக்கு குழந்த வேணும் அதெல்லாம் எப்போவும் முடிஞ்சு போச்சு இனி பேசி பயனில்லை அடி பாவி நீ எல்லாம் ஒரு பெண்ணா அது இப்படி ஒரு பாதக செயலை செய்ய உனக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு அது உனக்கும் குழந்தை தானே முடிஞ்சு போனதை பற்றி பேச வேண்டாம் எனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ பேத்துப்பேன் அப்போ நான் என்னோட விருப்பம் எதுவுமே உனக்கு முக்கியம் இல்லையா என் குழந்தைய உருத்தறியாமல் கழிச்ச மாதிரி என்னையே விரட்டி அடிச்சிடுவியா நியாயமாக பார்த்தா உங்களை நான் எப்போ விரட்டி இருக்கணும் ஆனால் என் கழுத்தை தாலி கட்டிட்டீங்களே அந்த பாவத்துக்கு நான் வாழ்ந்து தானே ஆகணும் அப்போ கடைசி வர இப்படியே தான் இருப்பியா என்ன ஒரு மனிதனா மதிக்க மாட்டியா முதல்ல நீங்க மனுஷன நடக்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் மற்றதை எல்லாம் பாத்துக்கலாம் முதல்ல இங்க இருந்து போங்க எல்லாரும் வேடிக்கை பாக்குறாங்க எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு காவேரி நான் வெளியே போங்க படிரன கதவை அரைந்து மூடினாள் தோய்ந்து போய் திரும்பினான் ராம்குமார் தன்னை சுற்றி நின்றவர்களை பார்த்து அவமானத்தால் குடிந்து வெளியேறினான் பார்த்து கொண்டிருந்த இருவர் கண்களிலும் துளி கண்ணீர் எதுவோ பேசாம அமைதியாக வந்து தொட்டிலில் அசைந்த குழந்தைய எடுத்து மார்போடு அணைத்து கொண்டாள் சீதா மௌனமாய் வந்து மருமகளின் தலையை கோதினாள் அன்னபூரணே என்னம்மா வருத்தமா இருக்கா கண்ணீரோடு நிமிர்ந்து சிரித்தாள் சீதா இல்லாத்த என் மனசுல உள்ள பாரெல்லாம் விலகின மாதிரி இருக்கு அவர் என்னை பேசுனதை நான் நினைச்சு எத்தனையோ நாள் அழுதிருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கண் முன்னாடி நடந்ததை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சத்தியமா எனக்கு வருத்தமே இல்லாத உண்மையை சொல்லணும்னா இன்னைக்குதான் என் மனசு நிம்மதி அடைஞ்சிருக்கு சீதா ஆமாத்த என்னை விட்டுட்டு ஓடினவர அவ ஓட ஓட விரட்டுறாளே இவர மாதிரி ஆண்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பெண்கள் தான் கிடைக்கணும் ஆவேசமா சொன்னவளை கனைவாய் பார்த்த அன்னபூரணே அத்த என் கற்பத்தை கலங்கப்படுத்தினாரு இப்போ அவ காலில் விழாத குறையா கெஞ்சினாரே பாத்தீங்களா என் கண்ணீர் அவரை சும்மா விட்டுடுமா எத்தனை நாள் அழுது தீர்த்திருப்பேன் அத்த இனிமே நான் அழமாட்டேன் அத்தை நீ ஏமா அழணும் அதானே நான் ஏன் அழணும் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னா தப்பு பண்ணினது அவர் அவர் தானே அழணும் அதான் அழறானே அத்த அவ விரட்டி விட்டாலும் நாம் அவரை சேர்த்துக்க கூடாது அத்த வீட்டு வாசப்படியை மிதிக்க விடமாட்டேமா நீ கவலைப்படாத நாம ஏமா அவன் மூஞ்சில மொழிக்க போறோம் மாமா வந்ததும் நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பிடணும் அப்புறம் மாமாவுக்கு இதெல்லாம் தெரிய வேண்டாம் என்ன சரி அத்த ஆனா சிவா கிட்ட கண்டிப்பா சொல்லணும் ம் சொல்லலாம் என்னை அம்மாவா பார்க்குறேன்னு சொன்னாரே அத்த அவரு கூட போய் என்னை இணைச்சு பேசலாமா இவருக்கு இன்னும் இருக்கு அத்த கடவுள் இருக்கார் அத்த இப்பெல்லாம் கடவுள் உடனுக்குடன் தண்டனை கொடுத்துட்றாரு அதுவும் பாதிக்கப்பட்டவங்க கண்ணு முன்னாலேயே அத்த அந்த பொண்ணும் அப்படி செய்திருக்க கூடாதே எப்படி முழு உருவம் அடையாவிட்டாலும் அதுவும் ஒரு உயிர் தானே அது போய் எப்படி கலைக்கலாம் அது பாவம் தானே குழந்தையோட அருமை புரியாம போனவன் தான் அவன் அவனுக்கு இது வேணும் இப்பவே பார்க்க பைத்தியக்காரன் மாதிரி தான் இருக்கான் இப்படியே சண்டை போட்டுட்டே இருந்தான்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல சட்டை கிழிச்சுக்கிட்டு அலே போறான் பாரே வேண்டாம் அத்த நல்லவரோ கெட்டவரோ இப்போ அந்த பெண் அவரோட மனைவி உங்க சாபத்தால அந்த பொண்ணு கஷ்டப்பட வேண்டாம் என்ன பொண்ணுமா நீ உன்னை போய் தூக்கி ஏறிய அந்த முட்டா பயலுக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு அவனை சொம்மந்த இந்த வயித்த நெருப்பால பொசுக்கணும் அத்த அப்படி சொல்லாதீங்க இதே வயிற்றுல தானே ரெண்டு அற்புதமான வைரங்களும் பிறந்துச்சு உங்க கருவர கோவில் அத்த அவளை பருவுடன் அணைத்து கொண்டாள் அன்னபூரணி கதவு தட்டப்பட்டதும் எழுந்தாள் அன்னபூரணி யாரு நான் தான் அண்ணோ கணவனின் குரல் கேட்டதும் கதவை திறந்தா டாக்டர் பில் எடுத்து தந்துட்டாங்க பணம் கட்டிட்டு மருந்து மாத்திரையெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் கிளம்புங்க நான் கார் பிடிச்சிட்டு வரேன் புதிய மகாலட்சுமியை கொண்டாட உற்சாகத்துடன் கிளம்பி கொண்டிருந்தனர் அந்த குடும்பத்தினர் மூற்றும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கதை ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இல்லை ஃபஸ்ட் டைமாக நான் கேட்குறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுக்கும் பிடிச்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்துங்க நாளைக்கு இன்னொரு அருமையான நாவலோடு மீண்டும் சந்திக்கலாம் பாய் பாய் டாடா